स्टूडेंट्स कैसे हो आप सभी लोग उम्मीद और आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन अकेडमी एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू एक बार मुझे आप सभी जल्दी से कन्फर्म करें डियर स्टूडेंट्स आज होने वाला है एक मेगा मैराथन सेशन जो कि आपके दो फेवरेट टीचर्स के द्वारा लिया जाएगा ज्योति मैम एंड कृतिका पारिक मैम सो आर यू रेडी फॉर द मैराथन गाइज ओके सो शुरू करते हैं आज का मैराथन सेशन उससे पहले एक इंट्रोडक्शन अबाउट योर एजुकेटर सो आई एम योर एजुकेटर ज्योति तिवारी मैम जो आपको एन टी एज सीन एंड पेपर वन पढ़ाती हैं इसी के साथ साथ जो मेरा पेपर टू है वो हिस्ट्री है एंड मोर देन फोर ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है डियर स्टूडेंट दिस इज माई टाइमिंग एज यू कैन सी हेयर इस टाइमिंग पर डेली हमारी क्लासेस होती है और आज तो भाई मेगा मैराथन है जिसमें हम हंड्रेड टॉप हंड्रेड क्वेश्चन पूरा कंप्लीट जो पेपर वन है उसमें से जो टॉप हंड्रेड क्वेश्चन है उसको हम सेलेक्ट करके आप सभी के लिए लाए हैं परफेक्ट परफेक्ट स्टडी पार्टनर एन अकेडमी आप सभी के लिए जहां पर वेरियस कैटेगरी में आपको बहुत सारे बैचेस ऑफर किए जाते हैं आइकॉनिक और प्लस बैचेस ऑफर होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कभी भी डिस्क्रिप्शन कभी भी आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो जे नेट कोड आप अप्लाई करके मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं दिस इज माई प्रोफाइल आप अन अकेडमी एप्लीकेशन पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी फ्री क्लासेस डेली होती है सिक्स फिफ्टी पी एम पर इस टाइमिंग पर डेली मेरी फ्री क्लासेस अन अकेडमी एप्लीकेशन पर कंडक्ट होती है आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं वहां भी शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से हरी अप एवरी वन इसमें से कुछ टाइप्स ऑफ हाइपोथीसिस दिए हैं आपको सेलेक्ट करने हैं कौन कौन से होते हैं एवरीबडी सो बी विल बी आवर एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन है अब डिस्क्रिप्टिव हाइपोथीसिस जिसमें हम वर्णन करते हैं नल हाइपोथीसिस जो ऑलरेडी समाज में मौजूद है ठीक है जिसमें आप कह लो रिलेशनशिप नहीं डिफाइन होता वेरिएबल्स के बीच में एंड देयर इज एक्सप्लेनेटरी हाइपोथीसिस क्लियर सो आपका ए बी ई विल बी आवर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हरिया हरिया जल्दी से एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर कर देंगे आप सभी स्टूडेंट्स मूकिट प्लेटफॉर्म यूज इज वॉट एन ओपन सोर्स कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम इट इज इट इज मैंने आपको थ्योरी पार्ट में समझाया था ये द्रोपाल होगा ठीक है द्रोपाल विल बी आवर राइट ऑप्शन मुकेट प्लेटफॉर्म द्रोपाल को आप कह लो कि यूज करता है एज एन ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्लियर क्लियर एवरीबडी नेक्स्ट क्वेश्चन हरी आप Communication among person working at different level who have no direct reporting relationship is known as what? Very good afternoon everybody. जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो इट विल बी नोन एज डायगोनल मीन्स की अगर हम मान के चले कि जो व्यक्ति कम्युनिकेट कर रहे हैं उनके लेवल्स डिफरेंट हैं ठीक है उनके लेवल्स डिफरेंट हैं और कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंजीनियर एक ही डिपार्टमेंट में कोई इंजीनियर मार्केटिंग वाले फील्ड के मैनेजर से कांटेक्ट कर रहा है तो इंजीनियर का संबंध मार्केटिंग से कैसे हो गया फिर भी वो उनसे कम्युनिकेट कर रहा है आप समझ रहे हो लेवल भी डिफरेंट है और दोनों का जो आप कह रहे हो डायरेक्ट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है ये भी डिफरेंट है ठीक है तो यहाँ पे डायगोनल आ गया हॉरिजेंटल जब सेम लेवल पे यानी एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय बात हो रही है इंट्रापर्सनल खुद से बात करना आप यानी कि जो एम्प्लॉय अगर आप कह लो मैनेजर से बात कर रहे हैं सुपरवाइजर से बात कर रहे हैं जैसे डायरेक्शन जो है अपवर्ट की ओर बढ़ रहा है इट विल बी अपवर्ट ओके सो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट right ऑप्शन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हरिया एवरी वन इनफ्लिपनेस सेंटर विच इज एन ऑटोनोमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मेंटेन्स वॉट एवरीबडी
वेरी गुड इट मेंटेन्स शोध गंगा इट मेंटेन्स शोध गंगा जो इम्प्लीमेंट सेंटर है ऑटोनोमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है ये मेंटेन करता है शोध गंगा को जहाँ पे रिसर्च को सेव किया जाता है स्वयं प्रभा का जो वेब पोर्टल होता है जो वेब पोर्टल होता है वो भी मेंटेन किया जाता है इन्फ्लिवनेट सेंटर द्वारा ठीक है स्वयं प्रभा का वेब पोर्टल जो होता है वो भी इन्फ्लिवनेट सेंटर द्वारा मेंटेन किया जाता है मगर यहाँ स्पेसिफिकली आप शोध गंगा आंसर करोगे जब स्वयं प्रभा का पूछा जाएगा वेब पोर्टल तब आप इन्फ्लिवनेट सेंटर लिख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन हरी अप वेरी गुड गौरंगा एब्सोल्यूटली राइट बेटा इस क्वेश्चन को आंसर करो एवरीबडी ओके एग्जाम में पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्ट पढ़ के जाना है आप सभी स्टूडेंट्स को काफी ये ट्रेंडिंग टॉपिक होता है आपके एग्जाम का सो so, इसमें से नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक कौन कौन से हैं एवरीवन एवरीवन सो हम टी टेस्ट और हम किसको आप टी टेस्ट को रिमूव कर दोगे टी टेस्ट या जेट टेस्ट ऐसा कुछ आएगा तो आप उसको क्या करोगे रिमूव कर दोगे आपका यहाँ पे डी ऑप्शन निकल के आ गया राइट ऑप्शन स्पियरमैन एंड विटनी और कैंडल ये आपका तीनों ऑप्शन किसमें आ जाता है नॉन पैरामेट्रिक जहाँ पे पॉपुलेशन जो है डिफाइन नहीं रहती है हाँ यू कैन सी द ग्राफ हेयर नेक्स्ट क्वेश्चन हरी अब Average of ten number is seven. If each number is multiplied by eleven, then the average of the new set of number is what? Hurry up! Hurry up! सो so, यहाँ पे आपने कहा है एवरेज यहाँ पे आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है अगर हम एवरेज नंबर सेवन था उसमें से फिर हम क्या कर रहे हैं सेवन को हम जो भी हमारा आप कह लो कि टेन जो पूरा संख्या थी उसमें ठीक है उससे हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं सेवेंटी आता है फिर ईच नंबर को सेवन से मल्टीप्लाई किया गया यानी कि सेवेंटी इंटू इलेवन फिर इसको हम कट करेंगे तो सेवेंटी से ये कट हो जाएगा ठीक है आपका सेवेंटी विल बी आवर राइट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन निकल के आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन हरिया हाँ एक बार सभी लाइक एंड शेयर कर देंगे सेशन को लेट मी नो कि सेशन अच्छा लग रहा है आपको ओके okay, दिमाग का कौन सा हिस्सा है ऐसा जो कि इंफॉर्मेशन को याद रखता है नई इंफॉर्मेशन को याद रखता है एवरीबडी लर्न कर सकता है हरिया हरिया ओके हरिया सो ये आपका हिपो कैंपस हो गया ठीक है हिपो कैंपस ब्रेन का वो हिस्सा है माय डियर स्टूडेंट्स जो चीजों को याद रखते नई इंफॉर्मेशन को लर्न कर सकता है ठीक है नई इंफॉर्मेशन को क्या लर्न कर सकता है सो so, आपका हिपो कैंपस विल बी आवर राइट ऑप्शन हियर नेक्स्ट क्वेश्चन हरी अप इसमें से वॉटर बोन डिसीज जो कि वायरस बैक्टीरिया और प्रोटोजोवा के कारण होता है हरी अप देखो वॉटर बोन डिसीज इसमें से दो तीन है ठीक है लेकिन आपको ये बताना है कि ये जो प्रोटोजोवा वायरस बैक्टीरिया के द्वारा होता है इट विल बी इट विल बी डायरिया विल बी आवर राइट ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ठीक है सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा वॉटर बोन डिसीज में क्लोरिया भी आता है लेकिन ये स्पेसिफिकली किसकी वजह से होता है माई डियर स्टूडेंट्स ये रीजन होता है जो विब्रियो क्लोरिया आता है इस वजह से आपको वो देखने को मिलता है लेकिन आपका स्पेसिफिकली आंसर पूछा जाए सो आपका वॉट विल बी आवर राइट ऑप्शन है डायरिया विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन हरिया सो क्विकली आंसर दिस क्वेश्चन पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 
کیا ہے ہاں پوسٹ آفس پروٹوکال از پروٹوکال یوز وین ای میل وین ای میل ریسیونگ ای میل فرام دا ای میل سرور ای میل سرور سے ہمیں جب ای میل ریسیو کرنا ہوتا ہے تو کون سا پروٹوکال وہاں پہ یوز ہوتا ہے پوسٹ آفس پروٹوکال ٹھیک ہے فورتھ آپشن آپ کا رائٹ right ہوگا نیکسٹ کوشچن ہری اپ ویری گڈ فائل ٹرانسفر پروٹوکال سے جڑا ہوا آپ کا کوشچن ہے سو آپ کا ڈی ول بی آور ایبسلوٹلی رائٹ آپشن ہے وائی ڈی بیکاز جو فائل ٹرانسفر پروٹوکال ہوتا ہے مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس ڈاؤن لوڈ کا یہ کیوں یوز کیا جاتا ہے تاکہ ہم فائل کو ڈاؤن لوڈ کر سکے فائل سرور سے اینڈ وائی فائل ٹرانسفر فرام ون ڈیوائس ٹو انادر اس کے لیے بھی ایف ٹی پی کو یوز کیا جاتا ہے ویری اسمال سائز کے لیے نہیں یوز کیا جاتا اور وائلڈ ورلڈ وائڈ ویب کو ایکسیس کرنے کے لیے بھی اسے نہیں یوز کیا جاتا ہیلو سورج پری رشمی آنسر دس کوشچن فاسٹ ایوری ون لاجیکل ریزننگ کا بہت ہی پیارا کوشچن ہے یہ بار بار پوچھا جاتا ہے اگر آل مین آر موٹر دین کون سا آپشن اس میں سے آپ کہہ لو کہ یہاں پر ویلیڈیٹی انفیئر فرام اٹ نکل کے آ رہا ہے ٹھیک ہے کریکٹ آپشن کون سا اس میں سے ہوگا کیا کلیئر نہیں ہے رشمی ایک بار مجھے بتاؤ اوکے ہری اپ ہری اپ ہاں سو یہاں پہ آپ کا اے ول بی آور رائٹ آپشن ہے وائی اے اگر سارے مین جو ہیں موٹل ہیں اگر ہم مان کے چلیں کہ آل مین جو ہیں وہ موٹل ہیں ٹھیک ہے مینس کی نشور ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ نو مین اس موٹل یہ کیا ہے فالس ہو جائے گا تو یہ تو صحیح ہے آلریڈی اگر ہم مان کے چلے نو مین جو ہے موٹل ہے تو یہ تو غلط ہو جائے گا نا تو یہ بھی کتھن صحیح ہے غلط آلریڈی غلط کو غلط بتایا جا رہا ہے سم مین آر موٹل ایبسلوٹلی آل میں سم والا پارٹ تو آئی سکتا ہے تو یہ بھی صحیح ہوا اینڈ دیئر ول بی سم مین آر ناٹ موٹل تو یہاں پہ یہ پارٹ بھی آپ کہہ لو غلط ہو جائے گا فالس ہو جائے گا آلریڈی یہاں پہ مینشن ہے غلط کو غلط کہا گیا ہے کیونکہ سم کا الگ ڈائیگرام بن جائے گا یہاں پہ بن جائے گا اس نو کے اندر میں ہی سم کا ڈائیگرام بن جائے گا تو یہ دونوں ایک دوسرے سے ریلیٹیبل نہیں ہے نا تو یہاں پہ آپ کہہ لو یہ جو اے بی اینڈ ڈی والا کتھن ہے وہ رائٹ right ہوگا کلیئر ایوری بڈی نیکسٹ کوشچن ویری گڈ آفٹر نون پوجا ایک بار سیشن کو آپ سبھی لائک اینڈ شیئر کر دیں گے اوکے ہری اپ ہری اپ اسکرین کو فل کر لیجیے ان کیس اگر کوشچن ٹھیک سے نہیں نظر آ رہا ہو اسکرین کو آپ فل کر لیجیے سو فورتھ آپشن ول بی آور رائٹ آپشن ہے وائی فورتھ پہلا کتھن صحیح ہے راؤٹر کیا کرتا ہے مائی ڈیئر اسٹوڈینٹ ڈاٹا پیکٹ کو انیبل کرتا ہے ڈفرینٹ نیٹ ورک کے آپ کہہ لو یوز کرنے کے لیے اینڈ اٹ ورکس ان اے ڈاٹا لنک لیئر نو 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 اٹ ورکس ان اے نیٹ ورک لیئر کلیئر نیٹ ورک لیئر ہوگا یہاں پہ اس وجہ سے کتھن دوسرا جو ہے وہ غلط ہوگا نیکسٹ کوشچن ہری اپ امیریکن اسٹینڈرڈ کوڈ فار انفارمیشن انٹرچینج سے جڑا ہوا کوشچن ہے ایکسٹینڈ فارم پوچھا گیا ہے پہلی آپ کہہ لو کہ اس میں سیون بٹ کو انکلوڈ کیا گیا تھا لیکن ابھی ایکسٹینڈ ہو گیا ہے تو ایکسٹینڈ ورژن آپ کو بتانی ہے ہری اپ Quickly answer this question. So, یہاں پہ آپ کا سیکنڈ آپشن ول بی آور رائٹ آپشن بائی سیکنڈ اگر آلریڈی مینشن ہے ایٹ بٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے سو ایٹ بٹ اے ایس سی آئی آئی کوڈ میں ٹو ففٹی سکس کیریکٹر ہوں گے اگر یہاں پہ سیون بٹ لکھا ہوتا تو کتنے کیریکٹر ہوتے مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس تب ون ٹوینٹی ایٹ کیریکٹرس ہوتے کلیئر کلیئر ایوری بڈی نیکسٹ کوشچن ہری اپ ہری اپ اس کوشچن کو پہچانو کیا کہہ رہا ہے کوشچن آپ سے ہاں 
सो यहाँ पे बी विल बी आवर राइट ऑप्शन फैलेसी ऑफ इलिसिट प्रोसेस ऑफ मेजर टर्म यानी कि जो आप कह लो कि मेजर टर्म जो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड है इन प्रीमाइसिस लेकिन कंक्लूजन में उसको बताया गया है कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है प्रीमाइसिस में वो चीज नहीं दिखाई गई है मेजर टर्म को तो ये यहाँ पे इलिसिट प्रोसेस ऑफ मेजर टर्म हो गया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा ऐसा हमारा स्टेट है जहां पे आप कह लो कि सबसे ज्यादा विंड पावर जो है प्रोड्यूस होता है मैक्सिमम इंस्टॉल्ड है तो तमिलनाडु विल बी आवर राइट ऑप्शन हेयर तमिलनाडु एक्सप्लेनेशन देख लीजिए यहाँ पे जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ था माय डियर स्टूडेंट 2015 में तो इसमें बात हुई थी ग्रीन हाउस गैसेस को यहाँ पे रिड्यूस करने की मिशन करने की 33 से लेके 35 परसेंट तक बिलो 2005 लेवल्स ठीक है सो इंडिया फोर्थ नंबर पे लार्जेस्ट विंड पावर कैपेसिटी प्रोड्यूस करता है हमारे वर्ल्ड में कंपेरिजन करें वर्ल्ड में सो यहाँ पे आप मानो माय डियर स्टूडेंट तमिलनाडु जो है हाईएस्ट इंस्टॉल विंड कैपेसिटी यहाँ पर देखने को मिलता है तमिलनाडु में जिससे 25 परसेंट विंड पावर कैपेसिटी यहाँ से निकलती है ठीक है सो आपका तमिलनाडु विल बी आवर राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन हरी आप हाँ सेशन को एक बार लाइक कर देंगे सभी स्टूडेंट्स ताकि मुझे पता चल सके क्लास आपको पसंद आ रही है एवरीबडी काफी इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन हैं पेपर आपके बहुत नजदीक है ये सारे क्वेश्चन काफी हेल्पफुल करेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्वे रिसर्च बेस्ड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग हाँ सो इट इज बेस्ड ऑन द पॉजिटिव अप्रोच ठीक है हर चीज को आप साइंटिफिक मेथड के जरिए प्रूव कर सकते हो साइंटिफिक नॉलेज के जरिए हर चीज को हम प्रूव कर सकते हैं सर्वे रिसर्च इसी का पार्ट होगा ठीक है इसी का पार्ट होगा पॉजिटिविज्म थ्योरी कहती है कि ऑथेंटिक नॉलेज जो है हम वेरीफाई कर सकते हैं थ्रू साइंटिफिक मेथड इसी भी नॉलेज को आप वेरीफाई कर सकते हो साइंटिफिक मेथड से प्रूव कर सकते हो ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट एंड लॉजिकल प्रूफ के द्वारा तो सर्वे क्या रिप्रेजेंट करती है जो भी पार्टिसिपेंट हैं जो भी उन्होंने आप कह लो कि अपने आंसर को शेयर किया है वो सारी चीजें उससे हम एक मीनिंगफुल रिसर्च कंक्लूजन निकाल सकते हैं यह आपका सर्वे कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन Hurry up! Quickly answer this question, everybody. You have fifteen seconds. ओके व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन हियर बी विल बी योर एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन व्हाई बी क्यों करेक्ट है बोथ द ऑप्शन आर इनकरेक्ट बिकॉज अपोजिट लिखा हुआ गया है स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स होते हैं स्टेटमेंट कैसा होता है या तो वो सही होगा या तो वो गलत होगा आर्गुमेंट या तो वो वैलिड होगा या तो वो इनवैलिड होगा क्लियर क्लियर एवरीबडी सो बी विल बी आवर राइट ऑप्शन टोटली अपोजिट स्टेटमेंट को रखा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रही हैं। वेरी गुड राधी एंड पूजा रश्मि कविता एब्सोल्युटली राइट डियर स्टूडेंट्स मार्शल जो थे इनका नाम किससे एसोसिएटेड है किस चीज से एसोसिएटेड है एवरीबडी तो इन्होंने कहा था द मीडियम इज द मैसेज जिस माध्यम से आप उस मैसेज को देख रहे हो बहुत ही पावरफुल होगा फॉर एग्जाम्पल अगर हम टीवी 
टीवी से देख रहे हैं कोई भी प्रसारण तो सबसे ज्यादा जो आप कह लो इन्होंने फोकस किया वो टीवी पे किया यानी जो आप माध्यम का चयन करते हो ना वही एक मैसेज है वही एक संदेश है कि आप उस चीज पे विश्वास करते हो रिलाय हो रहे हो ठीक है सो मीडियम इज द मैसेज क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन हरी अब एवरीबडी अकॉर्डिंग टू यूरी बायोलॉजिकल मॉडल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट माइक्रो सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट वॉट एवरी वन सो वॉट विल बी आवर राइट ऑप्शन हेयर ए विल बी योर एब्सोल्यूटली करेक्ट ऑप्शन वाई ए माई डियर स्टूडेंट्स यूरी के अकॉर्डिंग एक बच्चे का जो मॉडल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट होता है बच्चे पहले तो स्कूल से सीखते हैं सॉरी पहले वो फैमिली से सीखते हैं यानी कि सबसे नजदीक कांटेक्ट फैमिली में रहते हैं ना वो अपने घर पे रहते हैं तो फैमिली के इर्द गिर्द जो भी फैमिली में हो रहा है वो उस उनसे उनका विकास होता है ह्यूमन डेवलपमेंट होता है वैल्यू एजुकेशन मिलती है फिर जिस स्कूल में वो पढ़ रहे हैं वहां से एंड देन उनके आस का जो एटमोसफेयर है जो उनके पड़ोसी है ठीक है वहां से बिलीव इन कॉस्ट्यूम तो आपका बाद में धीरे धीरे डेवलप होता है तो ए विल बी आवर राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन हरी अब काफी क्वेश्चन हमारे पास है एंड यू हैव टू आंसर फास्ट टीम टीचिंग हैज द पोटेंशियल टू डेवलप वॉट everybody ha huh. so yahan pe c will be our right option here team teaching aap keh lo ke team teaching kya hai various teacher milke ek sath padha rahi hai तो ये हैबिट ऑफ सप्लीमेंट्रिंग द टीचिंग ऑफ ईच अदर मतलब कि एक दूसरे के शिक्षण को पूरा करना अगर मान लो वेरियस टीचर मिलके पढ़ा रहे हैं तो हम सभी के पॉइंट ऑफ व्यू को सुन पाएंगे अगर एक में कहीं भी थोड़ा सा आपके लोग कमी आएगी तो दूसरा टीचर उनको कवर कर लेगा सो ये क्या है एक दूसरे की शिक्षा को वो पूरा करने की आदत टीम टीचिंग हो कॉम्पिटिटिव स्प्रिट यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि कोई कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा टीचर्स के बीच में हाँ कॉपरेशन हो सकता है हम सहयोग कर रहे हैं एज अ टीचर दूसरे टीचर की मगर आपका थर्ड ऑप्शन जस्टिफाई कर पा रहा है टीम टीचिंग को ठीक है हाईलाइट द गैप नहीं हाईलाइट नहीं करना है छुपाना है गैप को पूरा करना है गैप को क्लियर सी आपका यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर होगा वेरी गुड विशेष पूजा एवरीबडी आंसर दिस क्वेश्चन फास्ट ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम क्या है everybody so what is open book examination system open book examining examination system kya karta hai bachcho ko sochne pe majboor karta hai aisa kyun open book means ki kya hota hai jab bhi aap exam doge jab bhi aap exam doge to aap apne textbook ko dekh ke ya apne jo bhi notes banaye hain usko dekh ke aap exam de sakte ho तो इसमें सोचने पर मजबूर कैसे हुआ क्योंकि आपको क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी दिया जाएगा इस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी होगा आप अपने नोटबुक को ढूंढोगे आप एनालिसिस करोगे कि कौन सा लाइन जो है नोटबुक की कौन सा आप कह लो कि जो आपने नोट्स बनाया कौन सा उसमें से जो लाइन है वो इस आंसर वो इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकता है इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर सकता है तो so, यही है आपका ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम जहां पे आप क्या कर सकते हो आंसर क्वेश्चन के देते हो अपने टेक्स्ट बुक या नोट्स को यूज करके इससे आप क्या करोगे डियर स्टूडेंट क्रिटिकली थिंक कर पाओगे कि हमें कौन सी लाइन को सेलेक्ट करना है कॉन्सेप्ट को एनालिसिस करना है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन
हरी अप हरी अप मैक्सिमम सेंसेस किस में यूज होता है किस मेथड ऑफ टीचिंग में तो मैक्सिमम सेंसेस हम कब यूज करते हैं जब हम किसी चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं ठीक है लेबोरेटरी में हम किसी चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं सबसे ज्यादा कम आप कह लो कि क्या चीज आपको याद रहती है या क्या चीज सबसे कम किसमें हमारी जो चीज लगती है वो रीडिंग में लगती है टेन परसेंट ही आपको वो चीज याद रहेगी नेक्स्ट क्वेश्चन हरी अप हरी अप कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है एवरीबडी आंसर दिस क्वेश्चन फास्ट ओके सो कम्युनिकेटर हैव फाइन सेंसेस ये आपका सही ऑप्शन होगा कि एक कम्युनिकेशन की जो समझ है जो अंडरस्टैंडिंग है जो सेंसेस है वो अच्छी होनी चाहिए ठीक है उसको जो भी आप कह लो कि जो भी बात कहनी हो वो क्लियर होनी चाहिए अपनी मैसेज की समझ होनी चाहिए अपने कंटेंट की समझ होनी चाहिए ये आपका सबसे मोस्ट आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सॉफ्ट स्पोकन हो क्या मतलब कम्युनिकेटर बहुत प्यार से मस्का लगा के बात कर रहा हो उसकी जो भी बात सुने एकदम मंद हो जाए तो ऐसा जरूरी नहीं है सॉफ्ट स्पोकन जरूरी नहीं आपका मैसेज मैसेज प्रभावित होना चाहिए मैसेज में इफेक्टिव होना चाहिए आपका मैसेज सॉफ्ट स्पोकन इज नॉट योर आप कह लो टॉप मोस्ट फीचर ऑफ दिस तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सबसे ज्यादा ए आपका राइट right होगा पर्सनालिटी अच्छी हो बुरी हो मत, मतलब नहीं करता आपकी बात अच्छी होनी चाहिए आपका मैसेज अच्छा होना चाहिए तो ए आपका राइट right ऑप्शन होगा इफेक्टिव टीचर कौन होते हैं इनमें से हरी आप हरी आप वेरी गुड सीमा राधी एंड वेरी गुड पूजा एब्सोल्युटली रश्मि सो आंसर दिस क्वेश्चन फास्ट इफेक्टिव टीचर इनमें से कौन से होते हैं हाँ जो मोटिवेट करे बच्चे को पढ़ने के लिए वही प्रभावशील टीचर होते हैं क्लास को कंट्रोल करना नो इंफॉर्मेशन बहुत सारी इंफॉर्मेशन कम समय में देना तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा करेक्ट द असाइनमेंट केयरफुली केयरफुली तो ये भी आप कह लो कि थोड़ा बहुत सही है कि हाँ असाइनमेंट को हम केयरफुली करेक्ट कर रहे हैं मगर कंपेयर करोगे सारे ऑप्शन को तो सी आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट है कि बच्चे को हम पढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं और ये सबसे मेन फीचर होता है टीचर का नेक्स्ट क्वेश्चन नॉट अ क्वालिटी ऑफ रिसर्चर इनमें से कौन सी रिसर्चर की क्वालिटी नहीं है ओके okay. अब तो सबूतों से आगे निकलना ठीक है सबूतों से आगे निकलना आपने क्या किया आपने सैंपल इकट्ठा किया सैंपल में कुछ और आ रहा है और आप कुछ और रिजल्ट निकाल के दे रहे हो आप कुछ और अनुमान लगा रहे हो सैंपल कह रहा है कि 10.5 स्केल पे आना चाहिए आपका आंसर और आप किस पे आंसर निकाल रहे हो टेन पे या कोई भी और दूसरा आंसर निकाल रहे हो जो सबूत है उसी के अनुसार अपना आंसर निकालो उसी के हिसाब से चलना है आपको एविडेंस के हिसाब से ना कि उसके आगे जाना है ठीक है जिसकी वह तलाश कर रहा है उसके साथ सामंजस एब्सोल्युटली राइट अलर्ट रहना चाहिए बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए इंक्वायरी ड्रिवेन होना चाहिए एब्सोल्यूटली डी आंसर आपका राइट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हरी अप हरी अप Satisfactory statistical quantitative method should not process one of the following qualities. Hurry up, everyone! एक बार session को like कर देंगे सभी students. So 
फ्लेक्सीबिलिटी ऐसा क्यों फ्लेक्सीबिलिटी क्यों रिजल्ट में चेंजेस नहीं आने चाहिए रिजल्ट जो है अगर स्टैटिस्टिकल क्वांटिटेटिव मेथड है तो रिजल्ट आपका स्टेबल होना चाहिए लचीला नहीं होना चाहिए कि कुछ भी आंसर निकल के आ रहा है बहुत सारे ऑप्शन ओपन है नहीं क्वांटिटेटिव मेथड में आपका रिजल्ट स्टैटिक आना चाहिए कि यही चीजें होंगी लचीलापन नहीं होना चाहिए अप्रोप्रिएटनेस एब्सोल्युटली मिजोरबिलिटी होना ही चाहिए कंपेरेबिलिटी भी होना चाहिए लेकिन फ्लेक्सीबल नहीं होना चाहिए ठीक है फ्लेक्सीबल नहीं होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन हरी अब वेरी गुड आफ्टरनून सुनीता काफी लेट हो इस क्लास में बेटा आप बुक्स एंड रिकॉर्ड प्राइमरी सोर्स होता है किस रिसर्च का बुक्स एंड रिकॉर्ड आर प्राइमरी सोर्सेस ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च माय डियर स्टूडेंट्स जो चीज बीत चुकी है आप उनका इंटरव्यू ले सकते हो क्या ठीक है महाराजा प्रताप आप कह लो बीत चुका है इतिहास आप पुराने समय में जाके आप जो कह सकते हो कि प्राइमरी सोर्सेस इकट्ठा कर सकते हो क्या प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा इंटरव्यू ले सकते हो सर्वे ले सकते हो बिल्कुल नहीं ले सकते तो आप किस पे रिलाय हो जो बुक्स जो यात्राएं जो यात्री आए थे जिन्होंने वेदांत लिखे बुक लिखे आप उनको उन पर रिलायबल हो रिकॉर्ड पे रिलायबल हो तो इसे हम प्राइमरी सोर्स मानते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च में क्लियर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है एवरीबडी हाँ डी आंसर देखा नहीं कि डी कर दो तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ए विल बी आवर राइट ऑप्शन ऑब्जेक्टिव शुड बी पिन पॉइंटेड यानी जो उद्देश्य है आपका एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए ठीक है उद्देश्य जो है एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए इधर उधर कुछ नहीं स्पेसिफिक उद्देश्य होना चाहिए कि इस रिसर्च से मैं ये चीज आपको साबित करना चाह रहा हूँ ऑब्जेक्टिव कैन बी रिटर्न इन अ स्टेटमेंट और क्वेश्चन फॉर्म नो क्वेश्चन फॉर्म में लिखोगे कि मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ क्वेश्चन फॉर्म डैश अनदर वर्ड फॉर प्रॉब्लम इज वेरिएबल प्रॉब्लम को हम क्या वेरिएबल भी कहते हैं बिल्कुल नहीं समस्या को हम इशू कह सकते हैं वेरिएबल तो वो है जिसमें हम रिलेशनशिप बताएंगे इस वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप क्या है वेरिएबल वो है जिसमें चेंजेस आते रहते हैं टाइम टू टाइम ये वेरी करता रहता है उसे हम वेरिएबल कहते हैं जिसमें चेंज आता रहता है टाइम टू टाइम तो इसलिए ऑल ऑफ द अब अब आपका सही नहीं होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हरी अब वेरी गुड आफ्टरनून हजरत बी काफी लेट हो इस क्लास में आप टाइमली सभी को ज्वाइन करना है आज मेगा मैराथन है इस वजह से क्लास पहले स्टार्ट हो गई अदरवाइज मेरी क्लास की टाइमिंग आप सभी को पता ही है इस क्वेश्चन को आंसर करो एवरीबडी सुनीता डेली मेरी क्लास बेटा 2:20 ट्वेंटी पी एम पर होती है यूट्यूब की फिर होती है 3:30 थर्टी पी एम एंड देन फोर थर्टी पी एम ये तीन क्लास यूट्यूब पर होती है और एक फ्री क्लास एप्लीकेशन 6:50 फिफ्टी पी एम ये टोटली फ्री क्लास होती है हर कोई स्टूडेंट इसको देख सकता है एप्लीकेशन पर ठीक है चलो इस क्वेश्चन को आंसर करो एवरीबडी Prerequisite of researcher in science, social science, humanities are what? Supervisor topic and critical analysis and patients होना ठीक है Next question. हाँ एक बार session को like and share कर देंगे सभी students hurry up. वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ बी सी आर एनी वन नोस फुल फॉर्म पहले मुझे बताओ बी सी आर का हाँ सो वॉट इज द एग्जाम्पल ऑफ बी सी आर वीडियो कैसेट रिकॉर्डर
हाँ सो इट इज मीडिया सिंक्रोन मीडिया सिंक्रोनेशन ठीक है या आपका किस में आ जाता है मीडिया सिंक्रोशन में आ जाता है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन हरी अप हरी अप आंसर दिस क्वेश्चन फास्ट एवरीबडी गुड कम्युनिकेटर इज वन हु ऑफर टू हिस ऑडियंस वॉट सो so, आप कह लो कि गुड कम्युनिकेटर जो अपने ऑडियंस को क्या ऑफर कर रहा है क्या ऑफर कर रहा है प्लेंटी फुल ऑफ इंफॉर्मेशन यानी भरपूर जानकारी ऑफर कर रहा है फॉर एग्जांपल अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी एज अ टीचर आपको बच्चे को बताना है तो आप उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहे हो क्या दे रहे हो कंप्लीट इंफॉर्मेशन उनको दे रहे हो भरपूर इंफॉर्मेशन उस टॉपिक के रिलेटेड में दे रही हो अ गुड अमाउंट ऑफ स्टैटिस्टिक तो नो अच्छी मात्रा में आंकड़ा देना हाँ ये भी हो सकता है कि अपने ऑडियंस को आप स्टैटिस्टिक्स के जरिए प्रूव कर रहे हो सारी चीजें मगर क्या वो भरपूर इंफॉर्मेशन में स्टैटिस्टिक नहीं शामिल हो जाएगा अगर कोई कंप्लीट नॉलेज दे रहे हो तो उसमें ये भी तो आ जाएगा कंसाइज प्रूफ भी आ जाएगा प्लेंटीफुल इंफॉर्मेशन का पार्ट ही तो होता है है ना कंसाइज प्रूफ प्लेंटीफुल इंफॉर्मेशन का पार्ट होता है और फैक्ट को रिपीट करना तो ये नहीं होगा क्लियर ए विल बी आवर राइट ऑप्शन हेयर नेक्स्ट क्वेश्चन लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज पेपर इन इंडिया इज पब्लिश फ्रॉम विच स्टेट हरी अप हरी अप तो डी विल बी आवर राइट ऑप्शन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आप कह लो न्यूज पेपर पब्लिश किया जाता है उत्तर प्रदेश विल बी आवर राइट ऑप्शन इसमें से मिसिंग टर्म क्या है माय डियर स्टूडेंट्स मिसिंग टर्म इसमें से क्या है एवरीबडी ओके आई होप आंसर निकाल लिया हो आप सभी ने सो मिसिंग टर्म इसमें से नंबर नंबर थर्टी सिक्स होगा क्यों थर्टी सिक्स क्यों होगा हमने एट से आप कह लो कि आपने क्या किया एट इंटू थ्री हुआ ट्वेंटी फोर अब आपने क्या किया ट्वेंटी फोर को जो हमने ट्वेल्व से हमने क्या किया डिवाइड कर दिया ठीक है ट्वेंटी फोर को हमने किससे डिवाइड कर दिया जो ट्वेल्व नंबर है हमने इसमें डिवाइड अप्लाई कर दिया तो आपका क्या बचा हाँ टू से हमने इसमें डिवाइड किया तो ट्वेल्व आया अब ट्वेल्व के बाद हम क्या करेंगे ट्वेल्व इंटू थ्री करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स अब थर्टी सिक्स को आप डिवाइड करोगे तो आपका एटीन आएगा एटीन इंटू थ्री करोगे फिफ्टी फोर आएगा फिफ्टी फोर को फिर टू से डिवाइड करोगे तो फर्दर नंबर्स देखने को मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हरी अप हरी अप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो एवरीबडी एक जनवरी 1995 को संडे था तो फिर एक जनवरी 1996 को क्या होगा हरी अप हरी अप वेरी गुड सी आंसर आ रहा है सैटरडे होगा सैटरडे कैसे हो गया सैटरडे नहीं मंडे होगा एक दिन हम प्लस कर देते हैं ठीक है 
पूरे साल के जितने दिन होते हैं हम उसमें एक दिन प्लस कर देते हैं तो ये आपका मंडे आंसर आ गया अगर संडे है 1995 को एक जनवरी में तो एक जनवरी 1996 को मंडे पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स ओके हाँ ये आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है इस आंसर को जस्टिफाई किया गया है एज यू कैन सी है नेक्स्ट क्वेश्चन हरी आप अगर मोस्ट स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट हैं तो यहां पे कौन सा इंप्लाइड होगा एवरीवन एवरीवन हा बी विल बी आवर राइट ऑप्शन अगर मोस्ट स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट हैं तो कौन सा इसमें से शामिल होगा निष्कर्ष जो है ये निकल के आया है तो ऑल स्टूडेंट आर नॉट इंटेलिजेंट अगर सारे सही नहीं है तभी तो इसमें से कुछ आप कह लो कि ऑल स्टूडेंट आर नॉट इंटेलिजेंट मोस्ट स्टूडेंट्स आर और इंटेलिजेंट इसमें ये आपका एम्प्लाइड निकल के आ जाएगा ठीक है बी विल बी आवर राइट ऑप्शन ओनली बी आपका एम्प्लाइड होगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो सॉल्व जल्दी से लेवल सी ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन डिफाइन एस वॉट लेवल सी हम किस में कहते हैं कम्युनिकेशन में लेवल सी क्या होता है हरी अप हरी अप एवरी वन तो लेवल सी आता है इसमें चैनल नॉइस मीन्स की जिस माध्यम से हम मैसेज को कन्वे कर रहे हैं उसमें आप कह लो बाधा आना शोर आना इट कैन बी एनी थिंग तो ये चैनल नॉइस के अंदर में ही ये सारी चीजें आ जाती हैं सीमेंटिक नॉइस साइकोलॉजिकल टेक्निकल हर तरह की नॉइस आ जाएगी आपके चैनल माध्यम नॉइस में क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन हरी आप एक बार सभी स्टूडेंट सेशन को लाइक एंड शेयर कर देंगे एवरीबडी क्लास को लाइक कर देंगे सभी स्टूडेंट्स लाइन एक्सेस अवॉइडेंस ऑफ कॉलेशन आर द मेन फंक्शन ऑफ मेन फंक्शन ऑफ मेन फंक्शन ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल सी विल बी आवर राइट ऑप्शन हियर नेक्स्ट क्वेश्चन हरी आप In hypermedia database, information bits are stored in the form of हरी अप हरी अप वेरी गुड वेरी गुड तो सी विल बी आवर राइट ऑप्शन हम इसे नोट्स के रूप में सेव करते हैं नोट्स के रूप में हाफ मीडिया डाटा बेस इन्फॉर्मेशन बिटा स्टोर इन द फॉर्म ऑफ नोट्स क्लियर तो यहाँ पे ए नहीं होगा माई डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे सी विल बी आवर राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन Hurry up! Answer this question fast, everybody. 
कम्युनिकेशन बैंडविथ जो सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी होती है जिसकी एंड यूज बाय माइक्रोवेव केबल फाइबर ऑप्टिक लाइन इज नोन एज ब्रॉडबैंड ठीक है ब्रॉडबैंड आपका बी विल बी आवर राइट ऑप्शन हेयर Hurry up! What will be our right option here? Everybody? No, no, no. Strap? How is it going, my dear students? Here, it is told that there is a short text and graphical advertising. Okay, graphical advertising. This will be your banner. Okay, this will be your banner. In the strap, it is the moving ones, not the 3D ones. We see the animation from the screen. It will be out from the screen. It will be the 3D ones. वो आपका स्टैप कहलाएगा ठीक है वो आपका क्या कहलाता है स्टैप कहलाता है लेकिन इसका आंसर होगा यहाँ पर बैनर ठीक है बैनर विल बी आवर राइट ऑप्शन क्लियर क्लियर एवरीबडी तो यहाँ पे बी नहीं होगा यहाँ पे डी विल बी आवर राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन हरिया Which of the following is not the characteristics of computer? कौन सी विशेषता नहीं है कंप्यूटर की? विशेषता नहीं पूछी गई है. विशेषता नहीं है कंप्यूटर की. That it is not a इलेक्ट्रिकल मशीन इट इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन ठीक है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं होता ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है देस डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कैन नॉट थिंक इट इट्स ओन तो ये तो सही ही है ठीक है कैन नॉट लगा है कैन लगा होता तब यहाँ पे आंसर आप दे सकते थे यहाँ पे ऑलरेडी कहा गया कंप्यूटर खुद से नहीं सोच सकता तो ये नॉट में आ रहा है ठीक है कौन सा इसमें से नहीं है यहाँ पे कैन लगा तो तब आप सेलेक्ट करते कि विशेषता नहीं है ऑलरेडी कह रहा है ऑप्शन कि वे अपने से नहीं सो, सोच सकता तो आपका बी कैसे हो गया ए आपका राइट right ऑप्शन है इन्फॉर्मेशन को इधर फ्री रिलीज करता है वेरी गुड एंड डाटा को लंबे समय तक रोक सकता है होल्ड रख सकता है तो बिल्कुल स्टोरेज में ये होल्ड रख सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटो मैन इज ऑप्टेन्ड फ्रॉम वॉट Hurry up, hurry up. What will be our right option here? Underground mine will be our right option. ठीक है यहाँ से आप कह लो बिटमैन को ऑप्टेन किया जा सकता है कोल तार को ऑप्टेन किया जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन मलेरिया किसके द्वारा होता है मलेरिया किसके द्वारा होता है माई डियर स्टूडेंट्स मलेरिया किसके द्वारा होता है पैरासाइट की वजह से होता है पैरासिटिक इन्फेक्शन पैरासाइट की वजह से मलेरिया देखने को मिलता है इट इज नॉट बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं वायरल इन्फेक्शन भी नहीं है कि फैल जाएगा दूसरे को भी फंगल इन्फेक्शन भी नहीं है पैरासाइट जो मच्छर आपको काटता है ना स्किन में ठीक है मादा मच्छर काटती है तो आप कह लो कि ये जो पैरासाइट की वजह से मलेरिया देखने को मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन हरिय
hurry up what will be our right option here everybody ha please like and share this session everyone so c will be our right option cloudy night aap keh lo are warmer compared to clear nights during winter days because yahan pe kya hota hai my dear students cloud prevent escaping of the heat radiation from the earth jo आप कह लो पृथ्वी पर जो हीट रेडिएशन आने वाली होती है उन्हें वो रिफ्लेक्ट कर देता है क्लाउड इस वजह से आपका क्लाउडी नाइट जो होता है वो वार्म थोड़ा वहां पे ज्यादा गर्माहट देखने को मिलती है ठीक है चलो इस क्वेश्चन को आंसर करो लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप ऑफ द इंडिया इज सबसे ज्यादा भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है एवरी ओके हरी अप हरी अप सो यहाँ पे आपका ब्लैक सॉइल विल बी आवर राइट ऑप्शन लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप ऑफ इंडिया इज सबसे पहले तो ये सेकेंड नंबर पे आती है ब्लैक सॉइल मगर फर्स्ट नंबर पे कौन सी आती है अगर मैं सबसे ज्यादा बात करूँ कि लार्जेस्ट हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा जो कछाल मिट्टी सुना है आपने कछाल सॉइल इसका परसेंटेज सबसे ज्यादा है फोर्टी भारत में ये पाई जाती है इसके बाद सेकंड नंबर पे फर्स्ट नंबर पे ये सेकंड नंबर पे क्योंकि यहाँ पे एलोवियल सॉइल का नाम नहीं दिया गया इस वजह से हम इसको सेलेक्ट करेंगे सो सेकंड नंबर पे पाई जाती है ब्लैक सॉइल काली मिट्टी इसका परसेंटेज 16 परसेंट है फिर रेड सॉइल तीसरे नंबर पे पाई जाती है रेड सॉइल इसका परसेंटेज आप मान लो टेन है क्लियर क्लियर फिर यहाँ पे और सारे आ गए डेजर्ट लेटराइट ये सारे सॉइल आ गए तो यहाँ पे ए नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे बी विल बी आवर राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन मेन पॉल्यूटेंट ऑफ इंडियन कोस्टल वाटर आर व्हाट हरी अप हरी अप वॉट विल बी आवर राइट ऑप्शन माई डियर स्टूडेंट्स हाँ वेरी गुड वेरी गुड इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है ना इंडस्ट्री जो आप कह लो पाइपलाइन यूज करती है वॉटर में अपने वेस्ट को डिपॉजिट डिपॉजिट करती है तो वहां से सबसे ज्यादा जो इंडियन कोस्टल वॉटर होता है वो प्रभावित होता है अफेक्ट होता है ठीक है अफेक्ट होता है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन हरी अप सो so, इस सेशन के बाद आपकी कृतिका पारिक मैम नेक्स्ट सेशन लेंगी पेपर वन के वो भी क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे आपके ऑल राइट हाँ सो क्रोमियम एक टॉक्सिक होता है वाटर में स्पेशीज लेकिन किस लेवल तक किस विच स्पीशीज ऑफ क्रोमियम इज टॉक्सिक इन वॉटर हरी अप हरी अप तो सी विल बी आवर राइट ऑप्शन हेयर ठीक है क्रोमियम प्लस सिक्स जो है वो टॉक्सिक होता है पानी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी गुड वेरी गुड आंसर दिस क्वेश्चन फास्ट विच ऑफ द फॉलोइंग modalities of teaching learning arrangement there is more scope for create critical and creative interchange सबसे ज्यादा teacher और student के बीच में जो आप कह लो विचारों का आदान प्रदान है critically creativity 
सबसे ज्यादा कहां पे देखने को मिलेगी कहां पे देखने को मिलेगी एवरीबडी सो डी विल बी आवर राइट ऑप्शन हेयर डायलॉगिक प्रेजेंटेशन जब आप कह रहे हो टीचर और जो लर्नर है जो यहाँ पे बहुत सारे लर्नर हैं इनके बीच में एक डायलॉगिक वार्तालाप हो रहा है प्रेजेंटेशन किया जा रहा है इन्वॉल्विंग टीचर स्टूडेंट एंड द कंटेंट जो थ्री आपने वो ट्रायडिक इन नेचर पढ़ा है टीचर होते हैं इंटरवेनिंग कंटेंट जो कंटेंट होता है आपका फिर स्टूडेंट होते हैं इन तीनों को हम मिला के एक डायलॉगिक सेशन कर रहे हैं ठीक है वार्तालाप कर रहे हैं उसमें दोनों इंटरेक्टिव होंगे बच्चे भी और टीचर भी आपस में बातचीत होगी होगी इंस्ट्रक्शनल प्रेजेंटेशन इन्वॉल्विंग स्कोप फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज नो कंडीशनिंग टू प्रमोट सेंसिविटी नो ट्रेनिंग सेशन नो आपका डी सबसे ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे निकल के आ गया सो आई होप ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा हो अभी माय डियर स्टूडेंट्स अभी ये सेशन समाप्त नहीं हुआ है क्योंकि हमने ये डिसाइड किया ये मेगा मैराथन सेशन है तो अब आपकी कृतिका पारिक मैम इस सेशन को लेंगे ठीक है सो ये जो आपने अभी टॉप फिफ्टी क्वेश्चन देखा है इसके बाद टॉप फिफ्टी क्वेश्चन कृतिका पारिक मैम करवाएंगी एंड देन आपका यहाँ पर मेगा मैराथन कंप्लीट होगा डियर स्टूडेंट्स आइकोनिक प्लस बैचेस अन आपको ऑफर करता है जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि वेरियस कोर्सेस आपको ऑफर किए जाते हैं उसमें आपको अगर डिस्काउंट जाना पाना हो माय डियर स्टूडेंट जे टी नेट लगा के आप डिस्काउंट भी पा सकते हैं तो जिनसे आप पढ़ रहे थे अभी मैं हूँ आपकी ज्योति तिवारी मैम जो आपको एन टी यू जी नेट पढ़ाती है पेपर वन पेपर टू मेरा हिस्ट्री है दिस इज माई टाइमिंग एज यू कैन सी हेयर एंड दिस इज माई प्रोफाइल एट अन एप्लीकेशन तो आर यू रेडी फॉर कृतिका पारिक मैम तो मैं आप सभी को कृतिका पारिक मैम से निवेदन करूंगी कि वो आगे के सेशन को आप कंटिन्यू करें हाय एवरीवन वेलकम टू अन अकेडमी यूजीसी नेट अगेन आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी क्लास में वेरी गुड आफ्टरनून तो हमारे साथ में जितने भी लर्नर्स पहले ज्योति मैम के साथ में जुड़े हुए थे वो सभी एक मिनट का ब्रेक आपके लिए था और मैं अब आपके बीच में आ चुकी हूँ हमारे टॉप हंड्रेड एमसीक्यूज की मैराथन को कंटिन्यू करने के लिए तो जैसा कि आपने देखा कि ज्योति तिवारी मैम ने आपको काफी सारे क्वेश्चन करवाए हैं उससे आगे की जो क्वेश्चन है वो मैं कंटिन्यू करूंगी मेरा जो अभी सब्जेक्ट रहने वाला है वो कम्युनिकेशन उसके बाद में एनवायरमेंट एंड देन इंडियन लॉजिक ये तीन सब्जेक्ट हम अभी वाली क्लास में करेंगे सबसे पहले सभी दोस्तों को वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों आपके लिए जो टाइम है अभी वो बहुत प्रीशियस है और मैं किसी भी कीमत पे इसको खराब नहीं करना चाहती हूँ तो विदाउट एनी टेले स्टार्ट करते हैं जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं मेरा नाम कृतिका है मैं इसी चैनल पे एजुकेटर हूँ पिछले तीन साल से और पेपर वन एंड पेपर टू दोनों के ही रेगुलर सेशन में आपके लिए लाती रहती हूँ वॉइस अगर क्लियर है तो एक बार मुझे थम्सअप जरूर करें चलिए तो एवरीथिंग इज क्लियर तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और आज का आपका जो पहला सवाल है वो आ रहा है कम्युनिकेशन से तो दोस्तों बताइए पहला क्वेश्चन जल्दी से आंसर करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन इज इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन अ लॉन्ग स्टेटमेंट इज एक प्रभावी संचार में लंबे बयान को क्या कहा जाता है इट इज अ बैरियर नॉट अ बैरियर इट इज इफेक्टिव मैसेज और इट इज अ रॉन्ग मैसेज ए बी सी या फिर डी जल्दी से आंसर दीजिए ओके okay, तो बहुत जल्दी आंसर आ रहा है मैम आवाज कम आ रही है एक मिनट तो अभी क्लियर है सो द फर्स्ट आंसर जो आप लोगों ने दिया है आ, कुछ लोग ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सी होगा कि प्रभावी संदेश जी नहीं बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा इट इज अ बैरियर गाइस याद रखिएगा कम्युनिकेशन में लंबा बयान हमेशा एक बाधा बनता है जैसे मैंने आपको क्लास क्या कहा जब भी मैं क्लास में आई तो मैंने क्या बोला कि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी मैं सीधा बात पे आऊंगी देखा होगा कुछ लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं एक जो बात दो मिनट की होती है उसको कहने में बीस मिनट लगा देते हैं तो वो हमारे लिए एक बैरियर बन जाता है कि हमें चाहिए कि भाई बात करो सीधी बात बोलो और फ्री हो तो जब कभी भी आप देखेंगे कम्युनिकेशन के अंदर अगर लंबा बयान जैसा कोई शब्द आ रहा है तो उसे आप कम्युनिकेशन की बाधा के रूप में मानेंगे ना कि एक प्रभाव बाधा वो होगी फॉर एग्जांपल एक यूट्यूब पे आप लोगों को वीडियो देखना है मान लीजिए ठीक है एक वीडियो को देखने के लिए एक वीडियो तीस मिनट का मिल रहा है एक वीडियो हमें तीन मिनट का मिल रहा है 
और एक वीडियो हमें एक मिनट का शॉर्ट मिल रहा है उसको लेकर के तो मुझे लगता है कि ज्यादातर जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स होंगे ना वो एक मिनट का देख लेंगे कुछ तीन मिनट का देख लेंगे तीस मिनट वाले को कोई खास पसंद नहीं की करेंगे क्यों क्योंकि वो लंबा है तो हमेशा कम्युनिकेशन में जो लंबा बयान होता है वो सही नहीं माना जाता है अगला सवाल कल्चरली अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन इज असेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बताइए क्या होगा सही जवाब डी आंसर आप लोग दे रहे हैं लेट सी बिल्कुल डी करेक्ट आंसर होगा कि प्रभावी संचार के लिए सांस्कृतिक रूप से इट इज रिक्वायर्ड अवेयरनेस ऑफ कल्चर डिफरेंसेस सेंसिटिविटी एंड ओपननेस टू दीज डिफरेंसेस एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द अदर कल्चर क्योंकि कभी भी सांस्कृतिक संचार अगर होता है तो वो दो डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों के बीच में होता है जिसके बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का एंड दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज देंस ऑफ रिस्पेक्ट शुड बी देयर एक दूसरे के कल्चर को समझने के साथ साथ उसकी रिस्पेक्ट करना भी उसमें शामिल होना चाहिए अगला सवाल है हु अमोंग दी फॉलोइंग डिफरेंशिएटेड बिटवीन हॉट एंड कोल्ड मैसेजेस गर्म और ठंडे संदेशों में किसने अंतर किया था थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है ये आंसर आप लोग दे रहे हैं सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी मार्शल मैकलुहान सबसे पहले मार्शल मैकलुहान ने ही हॉट एंड कोल्ड मैसेजेस की बात की थी हॉट एंड कोल्ड मैसेजेस का मतलब ये होता है हॉट मैसेजेस में हम उन मैसेजेस को शामिल करते हैं जो रिसेंटली अपडेटेड हो जैसे आप न्यूज देख रहे हैं पिक्चर देख रहे हैं जिसमें आप लोगों को कंटिन्यूसली नॉलेज मिलता जा रहा है ऑटोमेटिक नॉलेज मिल रहा है आपको कोई एफर्ट नहीं डालने पड़ रहे सामने से मिल रहा है जैसे हॉल में चले गए भाई तीन घंटे की पिक्चर देख रहे हैं तो पिक्चर चल रही है आप नहीं चल रहे हो आपको पन्ने नहीं पलटने पड़ रहे हैं वहां पे देखते जा रहे हैं आता जा रहे हैं हॉट मैसेजेस है वहीं दूसरी तरफ आपके घर में न्यूज आ रहा है न्यूज को आपको पढ़ना पड़ रहा है आपको अपना दिमाग उसमें इंगेज करना पड़ता है न्यूज हो गए कार्टून देखना हो गया मैगजीन को पढ़ना हो गया किताबों को पढ़ना हो गया ये सब कोल्ड मैसेजेस में आता है पिक्चर देखना हो गया या कहीं चल रहे हैं चलते चलते हमारे सामने कोई एक ऐसा दृश्य आ रहा है वो हम उस चीज को देख रहे हैं सीरियल्स चल रहे हैं न्यूज चल रही है ये सब हमारे किस में आएंगे हॉट मैसेजेस में तो सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन मार्शल मैकलुहान के द्वारा किया गया था नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू बैरलोस कम्युनिकेशन हैज हाउ मेनी एलिमेंट्स बैरलोस के अनुसार संचार में कितने तत्व होते हैं बताइए आप बताइए मैम आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर पढ़ाती हैं तो ही आपकी क्लास ज्वाइनिंग करेंगे अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे मैं पढ़ाती हूँ मैं प्लस पे भी पढ़ाती हूँ मैं स्पेशल पर भी पढ़ाती हूँ और यूट्यूब पर भी मेरी क्लासेस होती हैं आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लेंगे ना तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी यू जस्ट नीड टू फॉलो माई प्रोफाइल कृतिका पारिक के नाम से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है वो भी आंसर आप लोग दे रहे हैं इसका ऑप्शन नंबर सी बैडलोस का जो मॉडल है उसका आएगा ऑप्शन नंबर ए बैडलोस का जो कम्युनिकेशन मॉडल है उसे हम आम भाषा में संचार का कम्युनिकेशन का एस एम सी आर मॉडल बोलते हैं इस मॉडल को एस एम सी आर मॉडल कहा जाता है 
एफ का मतलब होता है सेंडर एम का मतलब होता है मैसेज टी का मतलब होता है चैनल और आर का मतलब होता है रिसीवर ठीक है तो बेलडोज का जो एस एम सी आर मॉडल है जिसमें सेंडर मैसेजेस चैनल एंड रिसीवर काउंट होते हैं इसे दोस्तों सामान्य रूप में ये एक कम्युनिकेशन का लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है मतलब ये संचार का रैखिक संचार कहा जाता है रैखिक संचार है रैखिक क्यों क्योंकि इसमें क्या हो रहा है मैसेज सेंडर से रिसीवर तक तो आ रहा है लेकिन रिसीवर का जो जवाब है ना वो सेंडर तक नहीं जा रहा है इसमें सिर्फ एक तरफा संचार हो रहा है जैसे मास मीडिया हो गया वो बैलडोस के मॉडल पर डिपेंड करता है अगर हम दो लोगों से बात कर रहे हैं तो वहां पे ये मॉडल नहीं आएगा क्योंकि वहां पे रिसीवर भी अपनी राय रखता है तो रैखिक मॉडल का एक प्रकार है बैलडोस का एस एम सी आर मॉडल जिसमें चार एलिमेंट्स आते हैं सेंडर मैसेजेस चैनल एंड रिसीवर अगला विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांसमिटिंग बैरियर कौन सा संचारण बाधा नहीं है बताइए किसने बताया आपको रतन बालाजी ये किसने कहा आपको कि मैं अकेडमी लर्निंग ऐप पे नहीं पढ़ाती हूँ सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी इमोशनल इंटरफेरेंस संचारण बाधा नहीं है ट्रांसमिटिंग ट्रांसमिटिंग का मतलब ये हो गया कि अगर हमारा मैसेज मान लीजिए कि सेंडर के पास में है मैसेज हमारा मैसेज सेंडर के पास है और सेंडर से वो मैसेज रिसीवर तक पहुंच रहा है समझ में आ रहा है तो सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने के बीच में कौन कौन से बैरियर आ सकते हैं ठीक है वो आपके ट्रांसमिटिंग में आएंगे फॉर एग्जाम्पल फिजिकल डिस्ट्रेक्शन फिजिकल डिस्ट्रेक्शन का मतलब हो सकता है कि साउंड नहीं आ रहा है जैसे मैं बात कर रही हूँ बात करते करते मैं म्यूट कर लू खुद को तो वो एक ट्रांसमिटिंग बैरियर है कि मैं तो बोल रही हूँ लेकिन आप तक मेरी बात नहीं आ रही है तो वो बैरियर आ गया कि मेरे से बात आप तक पहुंचने के बीच में जो बैरियर आ रहा है फिर बात करते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस कि जो भी मैं मैसेजेस दे रही हूँ वो आपको नहीं मिल पा रहे हैं या आप उनके मतलब को नहीं समझ पा रहे हैं फिर एक आता है चैनल बैरियर की कि मैं किस माध्यम से दे रही हूँ जैसे अभी मैं यूट्यूब के जरिए आपसे जुड़ी हुई हूँ अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे हम एप्लीकेशन के जरिए जुड़े होंगे इंटरनेट के जरिए जुड़ते हैं हम ठीक है लेकिन अगर हम बात करते हैं इमोशनल इंटरफेरेंस तो वो सेंडर का भी इंडिविजुअल है और रिसीवर का भी इंडिविजुअल है ये साइकोलॉजिकल बैरियर में आएगा व्यक्ति को हर बात सुनाई दे रही है हर बात समझ में आ रही है लेकिन उसके दिमाग की सिचुएशन अभी कुछ ऐसी है कि वो उस चीज को समझना नहीं चाह रहा है या लेना नहीं चाह रहा है तो वो ट्रांसमिटिंग बैरियर नहीं है क्योंकि रिसीवर तक जब आपका मैसेज पहुंच चुका है तब तक पहुंचने के पहले तक ट्रांसमिटिंग बैरियर रहता है रिसीवर तक अगर मैसेज पहुंच चुका है उसके बाद में ट्रांसमिटिंग बैरियर खत्म हो जाता है तो इस वजह से आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अगला सवाल बताएंगे क्वेश्चन है इफ यू इनवाइट पर्सनल फ्रेंड्स एंड कलीग्स इन योर सन्स बर्थडे पार्टी द प्रोसीड्यूर ऑफ इन्विटेशन विल बी क्वेश्चन के अंदर आंसर छुपा हुआ है करिए आंसर आप लोग दे रहे हैं एक्सटेंड इनविटेशन टू ऑल दी टीचर्स विदाउट एनी डिस्ट्रिक्शन मेजोरिटी सी बोल रही है लेकिन देखिए यदि आप अपने बेटे के जन्मदिन की पार्टी में निजी मित्रों शब्द पे गौर करिएगा और सहकर्मियों को आमंत्रित करते हैं तो निमंत्रण की प्रक्रिया क्या होगी तो आप एक चीज देखिए क्या काम हो रहा है काम किसका हो रहा है बेटे का बर्थडे पार्टी है इसका मतलब ऑफिस से लेना देना नहीं है ये पर्सनल काम है तो सबसे पहले तो सबसे प्रिय लोगों को केवल व्यक्तिगत निमंत्रण दिया जाएगा तो जब आप बोल रहे हैं कि पार्टी में निजी मित्रों और सहकर्मियों को तो जब जहां पे सहकर्मी शब्द आ गया तो उसका मतलब वहां पे वो आपका मित्र है या नहीं है एज ए सहकर्मी आप उसको बुलाएंगे जैसे मान लीजिए कि स्कूल के अंदर किसी टीचर के बेटे का बर्थडे है तो वो सारे स्टाफ को बुलाता है जो उसके फ्रेंड्स होते हैं उसको भी लेकिन वो कार्ड सारे स्टाफ को देता है तो ये कहना कि केवल व्यक्तिगत निमंत्रण देंगे वो नहीं है क्योंकि व्यक्तिगत निमंत्रण में आपके निजी मित्र तो आ जाएंगे दोस्तों लेकिन सहकर्मी नहीं आएंगे और वो हमें चाहिए 
शिक्षकों के केवल एक विशिष्ट समूह को आमंत्रित करेंगे विशिष्ट समूह सहकर्मी इसमें भी नहीं आएंगे बिना किसी भेद के सभी शिक्षकों को निमंत्रण देंगे क्योंकि सहकर्मी इसी में आएंगे आप स्कूल के सभी कर्मियों को आमंत्रित करेंगे सभी कर्मियों में भी सहकर्मी नहीं आएगा सभी कर्मियों में तो आपके ऊपर से लेके नीचे तक के हर तरह के कर्मचारी आते हैं किसी को नहीं बुलाएंगे तो अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी है चलिए अगले सवाल पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल दी एग्जाम्पल्स ऑफ द मीडिया ऑफ टू वे कम्युनिकेशन एक्सेप्ट सभी दो तरफा संचार के उदाहरण है लेकिन एक नहीं है कौन सा नहीं है दस सेकेंड में आंसर करिए बताइए बताइए जल्दी से आंसर बताइए सी आंसर आप लोग दे रहे हैं कि नुक्कड़ नाटक बिल्कुल सही स्ट्रीट प्लेस जो है वो एक तरफा होते हैं मतलब लोग आते हैं स्ट्रीट प्लेस के लिए सेम ड्रेस कोड उनका होता है कोई भी एक जगह चूज करते हैं जहाँ पे पब्लिक ज्यादा होती है वहां पे आके वो अपना प्ले स्टार्ट करते हैं उनको नहीं मैटर करता कि लोग उनसे क्या बात करें वो अपना प्ले स्टार्ट करते हैं और चले जाते हैं क्यों क्योंकि उन्हें उस वक्त एक पर्टिकुलर मैसेज देना होता है बात अगर करते हैं सार्वजनिक बैठक की सार्वजनिक बैठक का मतलब ये कि लोग मीटिंगे कर रहे हैं अब मीटिंग करते हैं सार्वजनिक बैठक करते हैं तो इसके अंदर तो कंप्लीट एक ग्रुप शामिल होता है और ग्रुप कम्युनिकेशन जो होता है वो दो तरफा होता है ठीक है ग्रुप कम्युनिकेशन आपके दो तरफा हो रहा है फिर एक आता है पदयात्रा पदयात्रा का मतलब जिसमें लोग चलते हैं जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग बोलते हैं हमारी हमारा नेता कैसा हो इनके जैसा हो हमारी मांगे पूरी करो एक व्यक्ति नारा लगवाता है दूसरे उसके पीछे पीछे बोलते हैं तो वो पदयात्रा के अंदर ही आता है ये भी टू वे ऑफ कम्युनिकेशन है जुलूस और रैलियां सेम बात है नुक्कड़ नाटक में ये नहीं होता है व्यक्ति अपने इंटेंशन से आता है कि मुझे एक मैसेज देना है देता है देकर के चला जाता है हम भी चलते हैं अगले सवाल पे नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ संचार के रैखिक मॉडल के अनुसार एक विज्ञापन दाता इसका एक उदाहरण है जल्दी बताइए देखो इतने लोग जुड़े हुए हैं ना साथ में तो आंसर सभी लोग करें गलत सही का चयन मैं करूंगी आप आंसर जरूर करें बी और सी में के बीच में कंफ्यूज है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गई सोर्स क्योंकि बात आ रही है रैखिक मॉडल की मतलब सेंडर से बात होगी सेंडर से कम्युनिकेशन होगा और सेंडर से होकर के वो रिसीवर तक जाएगा ठीक है तो यहाँ पे आउट तो अवेलेबल है लेकिन रिसीवर से सेंडर तक की बात अवेलेबल नहीं है दैट मीन There is no feedback, कोई feedback नहीं है तो अब बोल रहे हैं कि रैखिक मॉडल के अनुसार विज्ञापन दाता किसका उदाहरण है कोई भी विज्ञापन को इमेजिन कर लो जैसे मान लो कि लक्स सोप आता है उसका एड आ रहा है आपके घर में ठीक है तो एड देने वाला कौन है विज्ञापन दाता है है ना तो विज्ञापन दाता क्या कर रहा है एड दे रहा है वो मैसेज हमें दे रहा है तो उसके दिमाग से निकला है ना ये मैसेज कि मुझे ऐसा ऐड करना है तो वो सोर्स होगा रिसीवर तो आप और हम हैं जो उस ऐड को देख रहे हैं ठीक है शोर एक बैरियर है मतलब ऐड चल रहा है चलते चलते लाइट कट होगी तो वो एक बैरियर आ जाएगा ठीक है सिग्नल एंड फीडबैक फीडबैक हमारे पास में है ही नहीं आप देखिए जब साफ लिखा है रैखिक मॉडल तो रैखिक मॉडल के अंदर फीडबैक कभी नहीं होता है देर इज नो फीडबैक तो ऑप्शन नंबर ई तो पहले से ही निकाल दो रिसीवर आप खुद हैं नॉइज एंड सिग्नल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन है सोर्स से बात निकलती है विज्ञापन दाता नेक्स्ट द इंफ्लुएंसर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज कैरेक्टराइज बाय इंफॉर्मेशन फ्लोइंग थ्रू संचार के प्रभावित करने वाले मॉडल की विशेषता सूचना प्रवाहित होती है
सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर इसका सी ओपिनियन फॉर्मेट्स सी आंसर कितने लोगों ने दिया है देखिए साफ बोला गया था इन्फ्लुएंसर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज कैरेक्टराइज बाय इंफॉर्मेशन फ्लोइंग थ्रू ओपिनियन मतलब राय कहां से राय निकल रही है नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति से उत्पन्न होने वाली समस्याएं हैं कल्चरल बैरियर सिमेनेटिक प्रॉब्लम रॉन्ग एजम्शन एंड सेलेक्टिव परसेप्शन सेलेक्टिंग परसेप्शन सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सैनेटिक प्रॉब्लम मतलब शब्दार्थ समस्याएं अभिव्यक्ति से उत्पन्न होने वाली समस्याएं हैं अभिव्यक्ति मतलब जब भी हम बोलेंगे मैं आपसे बात करने लग जाऊ मान लो जैसे मैं मेरा जो नेटिव है लाइक like, मैं एक मारवाड़ी बैकग्राउंड से आती हूँ मैं मारवाड़ी में बात करने लग जाऊँ तो आप बोलोगे मैम क्या बोल गई मतलब वो समझ में नहीं आया क्यों अभिव्यक्ति किस में थी मेरी भाषा में थी भाषा की अभिव्यक्ति जो होती है वो आपकी समस्याएं उत्पन्न करती है क्योंकि अभिव्यक्ति से सांस्कृतिक बाधाएं जो होती हैं वो तो आपके मेंटल लेवल पे डिपेंड करती है गलत धारणा होगी या धारणा का चयन हो गया शब्दार्थ भाषाएं ऐसी होती हैं जो हम हमेश जब भी कोई बोलेगा तो ही हमें समझ में आएगी समझ में आ रहा है तो सही है समझ में नहीं आ रहा तो हमारे लिए वो एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है तो बी आंसर सही है इसका नेक्स्ट है इन विच ऑफ दीज प्रॉब्लम इज दी एक्चुअल मैसेज लॉस्ट इन दी अबॉन्डेंस ऑफ ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन सेलेक्टिंग परसेप्शन ओवर कम्युनिकेशन अंडर कम्युनिकेशन एंड फिल्टरिंग सही जवाब ऑप्शन नंबर बी ओवर कम्युनिकेशन कैसे पता चलेगा एक्चुअल मैसेज इज लॉस्ड इन दी एबॉन्डेंस ऑफ प्रेषित सूचनाओं की प्रचुरता ये जो प्रचुरता शब्द आ रहा है ये सीधा सीधा ओवर कम्युनिकेशन को इंडिकेट कर रहा है दिख रहा होगा आप लोगों को कि जब कोई बात ज्यादा होती है कि मान लीजिए कि कोई भी बात बोल रहे हैं बात हो रही है हो रही है हो रही है जहां से बात शुरू हुई थी वो कब खत्म हो जाती है वो कब लॉस हो जाती है हमें पता नहीं चलता है नॉर्मली आप लोगों के साथ में भी होता होगा कि किसी एक टॉपिक से आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है और आप चाहते हैं कि मेरी उसी टॉपिक पे बात होती रहे लेकिन बात करते करते इसका उसका करते करते मेन बात भूल जाता है और हम बोलते हैं कि जहां से शुरू करी थी मेन बात तो हम भूल ही गए खुद भी बोलते हैं बात को कि भूल ही गए तो वो इसीलिए हो गया क्योंकि हमने ओवर कम्युनिकेशन कर लिया अंडर कम्युनिकेशन में ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज नॉट अ कमांडमेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कौन सा प्रभावी संचार का आदेश नहीं होता है क्लियरिटी इन लैंग्वेज लिसन पुअरली होम कम्युनिकेशन स्किल एंड एडिक्वेट मीडियम दोस्तों वीडियो को शेयर करिए अपने सभी ग्रुप्स के बीच में शेयर करिए वीडियो को क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं दिन बहुत अच्छा है तो आप लोगों का भी एक अच्छा कॉम्पिटिशन होना चाहिए तो विदाउट एनी डिले अपने सारे ग्रुप्स में वीडियोज को शेयर करके आ जाओ क्योंकि ये मैराथन रुकने वाली नहीं है ये लंबी चलेगी मेरे बाद में फिर से ज्योति तिवारी मैम आएंगी आपकी क्लास लेने के लिए तो लंबी मैराथन है अच्छे क्वेश्चन है अच्छी एक्सप्लेनेशन है तो सब तक इसका फायदा होना चाहिए तो जाइए जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ में फिर से आके जुड़ जाइए इसी बीच में आंसर मेरे पास में आ चुके हैं 
आंसर तो आ रहे हैं लेकिन अच्छे आंसर नहीं आ रहे बी आंसर आप लोग दे रहे हैं बिल्कुल बी क्योंकि हमसे क्या पूछ रहे हैं प्रभावी संचार का आदेश नहीं है आपको पता है कि प्रभावी संचार एक अच्छी चीज है आदेश नहीं है इसका मतलब ये नेगेटिव बात को पूछ रहा है इसको जाइए जवाब नेगेटिव अब आप खुद देखिए तीनों ऑप्शंस में नेगेटिव ऑप्शंस कौन सा है जैसे क्लियरिटी इन मैसेज पॉजिटिव बात है कम्युनिकेशन स्किल अच्छी बात है एडिक्वेट मीडियम अच्छी बात है बट लिसन पोअरली कि आप सुनना ही नहीं चाह रहे आप सुन ही नहीं रहे बोलते हैं ना हम कि तुम्हारा ध्यान कहा है मैं बोल रहा हूँ तुम तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है तो लिसन पोअरली एक प्रभावी संचार में मैसेज को गलत इंटरप्रिटेट कर सकता है अगला सवाल हम्म इज अ टाइप ऑफ डैश फीडबैक कितना बढ़िया सवाल है देखो कुछ लोग नहीं होते जो व्हाट्सएप पे भी टाइप करके छोड़ देते हैं हम्म मुंह पे भी बोलते हैं हम्म तो वो क्या है एम्बिगियस है पॉजिटिव है नेगेटिव है या फिर ये दोनों हो सकता है आप लोग बोल रहे हैं मैम दोनों भी हो सकते हैं बात तो सही है अस्पष्ट है ये जी नहीं आप ये देखिए कि यहाँ पे हमें आइडिया पॉजिटिव नेगेटिविटी का लगाना ही नहीं है ये साफ लिखा है अस्पष्ट है जैसे कोई पॉजिटिव बात होती है तब भी इंसान हम्म करता है नेगेटिव बात होती है तब भी वो हम्म करता है बोर होता है तब भी वो हम्म करता है एक्साइटेड होता है तब भी वो हम्म करता है तो कब क्या कर रहा है मतलब हम्म शब्द एक है लेकिन वो सिचुएशन के हिसाब से अपने आपको वो फिट कर लेता है ठीक है ये वो पार्लेजी बिस्किट है जो हर स्नैक के साथ में चल जाता है तो हमको हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये सकारात्मक है कि नकारात्मक है क्योंकि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही नहीं हो सकते थे यहाँ पे तो आप अगर इसको नकारात्मक के साथ में जोड़ते तो सकारात्मक पक्ष वीक पड़ता है जबकि सकारात्मक में भी ऐसा होता है इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अस्पष्ट था ये अगला सवाल बताए कौन सा एक सफल संचारक नहीं है आप लोग आंसर बहुत जल्दी दे रहे हो इसका कौन सा सफल संचारक नहीं है आंसर आ भी गया है मेरे पास में चलिए देखते हैं सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वन हु नोज अ लॉट बट समेयर रिजर्व इन हिज एटीट्यूड भाई सब कुछ जानता है लेकिन बताता नहीं है किस वजह से ईगो की वजह से तो ईगो जिस संचारक में आ गया वो सफल संचारक कभी बन ही नहीं सकता है ऑप्शन में आपको क्या देखना था सक्सेसफुल कम्युनिकेटर सक्सेसफुल कम्युनिकेटर पॉजिटिव पॉइंट है नहीं है नेगेटिव पॉइंट की तलाश नेगेटिव पॉइंट की तलाश में हमने तीन पॉइंट्स देख लिए भाई पहला बहुत सीधी सीधी बात करता है कि क्लियर वे में बात कर रहा है दूसरा बोलता है कि वो अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज समझता है तीसरा जो इनफॉर्मल होता है सही बात तो है सी ये जो चार ऑप्शन है इसमें सी ऑप्शन ऐसा है जो नेगेटिव जा रहा है कि वो रिजर्व है अपने नेचर में तो कहीं इसी के साथ में आपके कम्युनिकेशन के क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट अब हम बढ़ते हैं हमारे एनवायरमेंट के क्वेश्चन पे चलिए जी तो आज का एनवायरनमेंट का पहला सवाल है कम्युनिकेशन के हमने 14 क्वेश्चंस कर लिए हैं एनवायरनमेंट के अब हम 20 क्वेश्चंस करेंगे 20 में हम टॉप पहले 10 क्वेश्चन करेंगे इश्यूज से रिलेटेड फिर 10 क्वेश्चंस करेंगे प्रोटोकॉल से रिलेटेड उसके बाद में हमारे 34 क्वेश्चंस हो जाएंगे 15 क्वेश्चन हम सिक्सटीन क्वेश्चन हम लोग लेंगे इंडियन लॉजिक से ठीक है ऐसे करके पचास क्वेश्चन कंप्लीट करने अपने को अब बताइए जो स्मोग शब्द हम बार बार में बोलते हैं उसकी व्याख्या किसने की थी निकोला टेस्ला टेस्ला ओके स्टीफन हॉकिन डॉक्टर हेनरी एंटोनी एंड निकोलस कॉपरनिकस
करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर हेनरी एंटोनी जिन्होंने सबसे पहले स्मोग शब्द की व्याख्या की थी स्मोग समझ रहे हैं एस एम ओ जी स्मोग स्मोक जो है वो कोई एक शब्द नहीं है इसकी व्याख्या दो शब्दों से की जाती है स्मोक स्मोक प्लस फॉग और ये एक तरीके का सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहा जाता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है ये जिसकी व्याख्या हेनरी एंटोनी ने करी थी सॉरी आंसर दिख गया शायद विच ऑफ दी फॉलोइंग पॉल्यूटेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी कॉजेज ऑफ स्मोक बताइए कौन सा प्रदूषक स्मोक के कारण के लिए जिम्मेदार है भस्मक भस्मक बताती हूँ क्या होता है पहले एक बार आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी इसमें आपके दोनों आते हैं मतलब व्हीकल से होने वाला भी और भस्म होने वाला भी भस्म का मतलब होता है किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को उसके हाईएस्ट लेवल ऑफ टेम्परेचर पे जाके गला देना इसे हम भस्मक कहते हैं तो जब कोई भी एलिमेंट है जैसे आप मान लीजिए कि प्लास्टिक है प्लास्टिक को गलाया जा रहा है क्यों क्योंकि एनवायरमेंट में रहता है तो रियूज आपके रिगम कंपोज तो वो खुद हो नहीं सकता है रीस रिड्यूस वो होता नहीं है तो उसको जलाया जाता है जब उसको जलाया जाता है तो प्लास्टिक के जलने से जो कुछ गैसेस निकलती हैं वो एटमोसफेयर में जाती हैं जिसमें कार्बन गैस प्रमुख होती है तो उससे व्हीकल से जो गैसेस निकलती हैं वो वो सब मिलकर के ही यहाँ पे क्या बनाते हैं आपके स्मोक का निर्माण वो करते हैं क्योंकि स्मोक में होता क्या है कि जो हम स्मोक की बात कर रहे हैं ये स्मोक सिर्फ स्मोकिंग से नहीं आ रहा है ये स्मोक हर जगह से आ रहा है जहां भी आग लग रही है जैसे आपके घर में अगर चूल्हा जल रहा है तो वो भी स्मोक है एग्रीकल्चर के लिए पराली करी जा रही है वो भी स्मोक है व्हीकल से निकलने वाला धुआं भी स्मोक है इंडस्ट्री से निकलने वाला जो इंसिनरेशन का प्रोसेस है वो भी स्मोक है तो जहां जहां पे स्मोक आ रहा है तो जब ये स्मोक आपके मिक्स हो जाता है फॉग के साथ में तो वो दोनों मिक्स होकर के एक नया एलिमेंट इन, 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 आ, बनाते हैं जिसे हम स्मोक कहते हैं स्मोक ठीक है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है ये ये ध्यान रखिएगा आप लोग यस yes, एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट पे ले जाके अगला है विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज कॉल्ड दी सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट हम किसे कहेंगे पेन ओजोन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इजी आंसर है द्वितीय वायु प्रदूषक पेन ओजोन कार्बन मोनोक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लेट मी क्लियर कैसे आप आंसर को निकालेंगे सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स वो होते हैं जो एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली नहीं जाते हैं डायरेक्टली जाने वालों के मिक्स होके बनते हैं जैसे मैं बात करती हूँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की और कार्बन मोनोऑक्साइड की जब भी कोई भी आपके प्रोसेस होता है जलने का कोई भी प्रोसेस होता है उससे दोनों निकलते हैं तो ये दोनों तो आपके प्राइमरी का एग्जाम्पल हो जाएंगे ठीक है जी प्राइमरी का एग्जाम्पल बन गए तो काट दो अब दो में डाउट आता है कि भाई पेन होगा कि ओजोन होगा तो चलिए आंसर हम देख ही लेते हैं आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी ओजोन इसे हम हमारी सामान्य भाषा में सरफेस ओजोन भी कहते हैं पेन जो होती है वो पैरोक्सीटाइल नाइट्रेट गैस होती है प्राइमरी के अंतर्गत ही आती है द्वितीय वायु प्रदूषक में ओजोन आता है जो एनवायरमेंट की काफी गैसेस से मिक्स होकर एक नई गैस बनती है इसके अंदर ठीक है अगला Which of the following particles is called the particulate pollutants? कण कण प्रदूषक कहलाता है आंसर सी दे रहे हैं आप लोग देखिए जी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी फ्लाई एश ओजोन रेडॉन एंड एथिलीन ओजोन की अगर मैं बात करती हूं गैस है लिक्विड है एथिलीन की बात करती हूं गैस है बात अगर करते हैं फ्लाई एश की फ्लाई एश का मतलब होता है उड़ता कोयला मतलब कोयले को जब जला दिया जाता है 
तो जलाने के बाद में एक व्हाइट कलर की राख बचती है वो राख होती तो सॉलिड फॉर्म में है लेकिन वो इतनी बारीक होती है कि थोड़ी सी भी हवा चलती है तो वो एटमोस्फेयर में उड़ जाती है जिसका पर्टिकुलर रेट मैप पर्टिकुलर रेट जो पैमाना होता है जिसे हम पीएम कहते हैं वो बहुत ही कम होता है ये सॉलिड पॉलिटिन के रूप में काउंट करी जाती है तो फ्लाई एश का मतलब होता है कोयले की राख कोयले की राख को फ्लाई एश कहा जाता है इज इट क्लियर ये सॉलिड में आता है अगले सवाल पे चलते हैं विच ऑफ दी फॉलोइंग एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग दी ताजमहल येलो ताजमहल के पीला होने का क्या कारण है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ठीक है यही ताजमहल के पीला होने का कारण है अब ताजमहल को पीला कैसे बनाया जा रहा है इसके लिए एक छोटी सी इक्वेशन है जिसको आपको समझना है कि क्यों ताजमहल पीला हो रहा है फॉर uh, एग्जांपल uh, ये क्या है अपना ताजमहल ठीक है जो मैंने बनाया अभी रिसेंटली ठीक है अब मान लो ताजमहल आपके आता है आगरा में ठीक है इसके पीछे की जो एक स्टडी है वो मैं बता रही हूँ ताजमहल आता है आगरा में आगरा के पास में एक जगह है जिसका नाम है मथुरा मथुरा के अंदर एक रिफाइनरी लगी हुई है ऑयल की रिफाइनरी वहां पे लगी हुई है ठीक है ऑयल को जब रिफाइनरी वहां पे लगती है तो वहां की जो फैक्ट्रीज है ना दोस्तों उन फैक्ट्रीज से धुआं निकलता है ठीक है उसके रूप में एसओ जो धुआं होता है ना वो सबसे ज्यादा रूप में निकलता है एसओ एसओ निकला निकल करके कहा चला गया एटमोस्फेयर में निकल गया एटमोस्फेयर में जब वो गया तो जाने के साथ में ही उसने वहां पे क्या कर दिए जो बादल बने हुए थे बादलों के साथ में एसओ टू गैस मिक्स हो जा रही है मिक्स हो गई बादल बन रहे बादलों के अंदर अब क्या घुला हुआ है एसओ टू अच्छी खासी तादाद में एसओ टू घुली हुई है अब होगा क्या जब भी बारिश होगी तो ये बारिश का पानी इस इधर ताजमहल पे भी गिरेगा तो उससे पानी अकेला नहीं आएगा उसके साथ में एसओ गैसेस भी आएगी तो ये वाला जो प्रोसेस होता है इस कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग एसिड रेन के नाम से जानते हैं अम्ल वर्षा क्या बोलते हैं इसको एसिड रेन या कह लीजिए अम्ल वर्षा तो उससे क्या हो रहा है कि ये जो एसो टू होता है वो ताजमहल पे गिरा ताजमहल पे गिर रहा है इसका कलर चेंज हो रहा है इसी वजह से कहा जाता है कि जो मथुरा रिफाइनरी है ये मेजरली जिम्मेदार है ताजमहल के येलो होने पर क्योंकि उसी की वजह से यहाँ पे ज्यादा तादाद में एसिड रेन हो रही है और जो इसको प्रभावित भी कर रही है अगला यस नेक्स्ट है विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्मॉग यस डी स्मोक के बारे में कौन सा कथन सत्य है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि ये फॉग एंड स्मोक दोनों से मिलकर बनता है अगला सवाल विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट दी एयर क्वालिटी इंडेक्स आ, सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी इट प्रिडिक्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स इट इंडिकेट्स दी कलर ऑफ द एयर इट प्रिडिक्ट्स दी ओजोन लेयर इन योर एरिया इट डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड एच मीन्स पॉल्यूशन मेनली सल्फर कंटेंट इन हाँ 
गाइस ये तो गलत है तो गलत है तो डेफिनेटली गलत है ओजोन को जो मेजर किया जाता है ओजोन को उसके लिए तो यूनिट्स डॉपसन यूनिट्स के अंदर उसको देखा जाता है ये तो होगा नहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो वायु वायु प्रदूषण के बारे में बताता है डी यहाँ पे सही जवाब होगा बट अगर मैं बात करती हूँ मेनली सर्फल सल्फर कॉन्टेंट ऐसा भी नहीं है ऑल ओवर एटमोस्फेयर के अंदर जितने भी कॉन्टेंट होते हैं पॉल्यूटेंट पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनके सबके बारे में ये बताता है बात अगर करी जाए ऑप्शन नंबर एक ही इंडिकेट्स दी कलर ऑफ द एयर ऑफकोर्स जितना रेड टू ग्रीन रेड टू ग्रीन चलाया जाता है जिसमें ऑरेंज एक कलर आता है तो वो सब इंडिकेट करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स को बट अल्टीमेटली जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बताता है आपके एटमोसफियर में कितना पॉल्यूशन है तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा नेक्स्ट है द मेजर फोटोकेमिकल स्मॉग इज देखिए करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी सी एफ सी जिसे हम क्लोरो फ्लोरो कार्बन बोलते हैं जो तीन एलिमेंट क्लोरीन फ्लोरीन और कार्बन तीन से मिलके बनता है एटमोस्फियर का सबसे खतरनाक है और ओजोन को डिप्लेट करने में सबसे प्रमुख भूमिका इसी ने निभाई है विच ऑफ दी फॉलोइंग डिजीज आर कॉज बाय स्मॉग रिकेट्स प्रोक्राइट्रिस ब्रीदिंग प्रॉब्लम एंड ऑल ऑफ दी अब देखिए यहाँ पे आंसर जो होगा कौन सा रोग स्मोक के कारण होता है आ, यहाँ पे रिकेट्स नहीं होगा ऑप्शंस जो है वो थोड़ी सी डिफरेंस है क्योंकि तो रिकेट्स जो होता है वो बेसिकली डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम की वजह से होता है जैसे कुछ लोगों के आपने देखा होगा कि मान लीजिए कि ये जो पैर होते हैं उनके बीच में बैंड पड़ जाते हैं गैप बहुत ज्यादा आ जाता है दो पैरों के बीच में तो ये रिकेट्स के लक्षण होते हैं जिसमें हाथों के बीच में गैप आ जाता है ये रिकेट्स के लक्षण होते हैं विटामिन डी की कमी की वजह से होता है ये कैल्शियम की कमी की वजह से होता है तो ए बिल्कुल नहीं होगा ब्रोकराइट्रिस लंग्स में होने वाली एक प्रॉब्लम होती है लेकिन इसमें स्पेशली जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो ये होता है एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो आंसर आपका बी एंड सी दोनों हो सकता है लेकिन ए नहीं होगा इसलिए आंसर डी को हम नहीं मानेंगे बी एंड सी बी प्लस सी ये दो आपके सही जवाब है यहाँ पे अगला अब आपके लिए क्वेश्चंस आ रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आएंगे अब एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन जो कन्वर्सेशन हुई है उनसे रिलेटेड विच कन्वेंशन एडॉप्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर वियना बिसाल मॉन्ट्रियाल एंड स्कॉट होम
वेरी गुड सी आप लोग आंसर दे रहे हैं मॉन्ट्रियाल प्रोटोकॉल अरे अब एक बात बताइए फिर आप लोगों को मैं कुछ बोलूंगी बुरा लगेगा प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा सा रखो अपना यहाँ पे पूछा जा रहा है विच कॉन्वेंशन एंड गाइस देर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल हाउ कैन यू कंसिडर मॉन्ट्रियाल प्रोटोकॉल इन कन्वेंशन तो बी सी तो होना ही नहीं है बी आंसर सही आंसर होगा बी है ना कन्वेंशन कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल में डिफरेंस होता है कन्वेंशन किसी भी समूह का एक छोटा रूप होती है फिर उसके बाद में वो प्रोटोकॉल बनती है जरूरी नहीं है कि कन्वेंशन से हमेशा प्रोटोकॉल को कन्वर्ट किया जाए बट प्रोटोकॉल्स एंड कन्वेंशन के बीच के कुछ नियमितताएं होती हैं कुछ नियम होते हैं वियना कन्वेंशन को सबसे पहले नाइनटीन में लाया गया था ओजोन की अगर अपन बात करते हैं तो 1987 पे इसके ऊपर सिग्नेचर किए गए थे और 1989 में इसको फोर्स में लाया गया था द डेट वाज 16 सितंबर 1989 और इसी दिन को हम लोग एज अ ओजोन डे भी ऑब्जर्व करते हैं ओजोन डे 16 सितंबर को तो ये तो प्रोटोकॉल था ऑल दो इट इज आल्सो रिलेटेड टू ओजोन डिप्लेशन वियना कन्वेंशन भी ओजोन डिप्लेशन से थी लेकिन क्वेश्चन की डिमांड ही कन्वेंशन है तो हम प्रोटोकॉल में नहीं जाएंगे ये आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा अगला सवाल हाउ मेनी ईयर वंस द पार्टीज इन द वियना कन्वेंशन मीट टू टेक अ डिसीजन कितने वर्षों में वियना कन्वेंशन निर्णय लेने के लिए मिलती है क्या है राइट right आंसर आपका तीन साल बोल रहे हो आप लोग बिल्कुल हर तीन साल में कितने साल में एक बार एवरी थ्री ईयर डिसीजन लेते हैं ये लोग When did Scott Home Convention on Persistent Organic Pollutants came into exist? ए बी सी या फिर डी दो हजार चार में लगातार जैविक प्रदूषकों पर स्कॉट होम कन्वेंशन को 2004 में अस्तित्व में लाया गया था स्कॉट होम कन्वेंशन जो ऑर्गेनिक परसिस्टेंट ऑन पॉलिटेंट्स के ऊपर थी देखिए सबसे पहले यहाँ की अगर हम बात करते हैं स्कॉट होम कन्वेंशन की परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉलिटेंट्स के ऊपर थी जिसको अडॉप्ट किया गया था दो के अंदर और फोर्थ में दो में आया था ये ग्लोबल ट्रिटरी थी जिसका मेन था ह्यूमन हेल्थ को और एनवायरमेंट को हार्मफुल चीजों से बचाना एनवायरमेंट को भी बचाना साथ में साथ ह्यूमन हेल्थ को भी बचाना और इसको लेकर के जो ट्वेंटी uh, में 2001 को इसके साइन यहाँ पे किए गए थे स्वीडन के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ स्कॉट होम इन स्वीडन नेक्स्ट है व्हाट आर दी ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स स्थायी जैविक प्रदूषक क्या है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी केमिकल स्थायी 
वट आर दी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट पी ओ पी जिसे अपन कहते हैं बात अगर करें इन चारों की तो ऑर्गेनिक मैन्योर वीड एंड सेंड सारे के सारे ऑर्गेनिक है ये केमिकल्स एक अकेले होते हैं जो नॉन डिग्रेडेबल होते हैं मतलब इनको इजीली डिग्रेड करना पॉसिबल नहीं होता है अगला वॉट इज द मेन एम ऑफ स्कॉट होम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स साई जैविक प्रदूषकों पर स्कॉट होम कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेटिंग डेंजरस पीओपी बार बार में आ रहा है ये वर्ड्स तो आपको याद होना चाहिए देखिए इंक्रीज द यूजेस ऑफ डेंजरस पीओपी ये किसी भी कन्वेंशन का कभी भी उद्देश्य नहीं हो सकता डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग केमिकल्स नेगेटिव पॉइंट है इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ पीओपी नेगेटिव पॉइंट है एकमात्र पॉजिटिव पॉइंट है एलिमिनेट डेंजरस पीओपी नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉटरडम कन्वेंशन इज एस्टेब्लिश टू स्प्रेड विद हजारियस केमिकल ट्रू फॉल्स मे बी ट्रू और फॉल्स एंड मैम हमको नहीं पता हमें नहीं हम नहीं जानते ये एक नया ऑप्शन है सच्ची बात है ना रोटरडम कन्वेंशन खतरनाक रसायनों के साथ व्यापार करने के लिए स्थापित किया गया है बताया तो था कि इसका मे 2001 के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कॉट होम स्वीडन के अंदर इसकी बात करी गई थी ये कथन आपको झूठा क्यों लग रहा है देखिए रोटरडम कन्वेंशन फोर्स में आई थी 2004 में अगला है बेसाल कन्वेंशन इज मेनली डील विथ बेसाल कन्वेंशन मुख्य रूप से डैश से संबंधित है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी खतरनाक अपसिस्ट और उनके निपटान से बेसाल कन्वेंशन जो है दोस्तों सबसे पहले इसको 22 मार्च 1989 में फर्स्ट टाइम अडॉप्ट किया गया था बेसाल के अंदर जो कि स्विट्जरलैंड में है और उसके बाद में जैसे तो अगर बात करी जाए इसका जो मेन एम होता है ये एनवायरनमेंट के अंदर अवेयरनेस लगाता है और साथ ही साथ जो भी एनवायरमेंट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उनको क्लियर करने की कोशिश करता है नाइनटीन में इसको अडॉप्ट किया गया था नेक्स्ट आता है व्हाट इज दी मेन एम ऑफ यू एन एफ टी सी सी यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट बताइए क्या इसका मेन एम है क्या बात है देखो अगर नहीं भी आता होगा तब भी आंसर कर दोगे क्योंकि इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर कोई भी नहीं चाहेगा इंक्रीज ऑफ ग्रीन हाउस कोई नहीं चाहेगा स्टेबलाइजिंग मतलब जो ग्रीन हाउस गैस है उसका स्त्रीकरण करना मेजरली सिक्स जीएचडी को शामिल किया गया था जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले सीओ एंड सीओ बाकी की जो चार गैसेज है जिसमें सीएफसी आती है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड आती है मीथेन आती है इन सबको इसमें शामिल किया गया था अगला है देखिए यूएनएफसीसी की अगर अपन बात करते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ स्टेबलाइजिंग ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस कंसेंट्रेशन इन द एटमोस्फियर डेवलप्ड कंट्रीज 
एम टू रिस्टोर जी एच डी एमिशन टू नाइनटीन नाइनटी लेवल की उन्नीस सौ नब्बे का जो लेवल था उसी लेवल को यहाँ पे लाया जाए एंड सपोर्ट कैपेसिटी बिल्डिंग इन एंड फैसिलिटेट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू डेवलपिंग कंट्रीज टू मिटिगेट एंड टू अडोप्ट क्लाइमेट चेंज एक मिनट ये एक पॉइंट और है मीट एज ए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जिसे हम सीओपी के नाम से जानते हैं इन द फ्यूचर कंसिडर प्रोग्रेस जैसे सीओपी ट्वेंटी वन इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं अगला विच कन्वेंशन केम इन टू एग्जिस्ट फॉर द यूज ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हेलेंस्की कन्वेंशन अब ये हेलेंस्की कन्वेंशन क्या है देखिए हेलेंस्की कन्वेंशन का जो मेन एम है टू प्रोटेक्ट द बाल्टिक सी ये वैसे रीजनल है ये ग्लोबल नहीं है बाल्टिक सी कौन सी जगह पर आता है जब भी हम बात करते हैं यूरोप की तो ये देखिए ये देखिए ये वाली जो जगह है ना ये वाला पॉइंट यहाँ पे आता है बाल्टिक तो यूरोपियन कंट्रीज के जो लोग हैं उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है तो बाल्टिक सी को लेकर के जिसका वाटर सी बैड बाल्टिक फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पोल्यूशन लैंड बेस सोर्सेज एयरबॉर्न हो गए मरीन ट्रांसपोर्ट हो गया उन सबसे रिस्टोर करने के लिए एलेंसकी कन्वेंशन नाइनटीन के अंदर लागू करी गई थी दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एनवायरमेंट देन वी विल मूव टू इंडियन लॉजिक How many principles proclaimed at Rio de Janeiro Convention? Rio de Janeiro Convention में कितने सिद्धांतों की घोषणा करी गई बताइए 21, 25, या फिर 29. वेरी गुड इवनिंग बहुत ही जल्दी आ गए आप लोग करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ट्वेंटी सेवन रियोडी जेनेरो कन्वेंशन नाइनटीन नाइनटी टू जिसे हम एजेंडा ट्वेंटी सिक्स भी कहते हैं एजेंडा ट्वेंटी वन भी कहते हैं सॉरी वेट वो अलग है ये अलग है नाइनटीन रियोडी जेनेरो कन्वेंशन में सत्ताईस सिद्धांतों की घोषणा करी गई थी चलिए अब हम बात करते हैं ट्वेंटी सेवन प्रिंसिपल्स इसके अंदर शामिल करे गए थे अब हम बात करते हैं आपके इम्पोर्टेंट uh, सब्जेक्ट की इंडियन लॉजिक की चलिए तो पहला सवाल इंडियन लॉजिक का गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट रिलेटेड टू दी उपनिषद ट्रेडिशन चलिए ये आंसर आप लोग दे रहे हैं कि कथन पहला और दूसरा दोनों सत्य है कैसे सत्य है देखिए 
the paravidya means knowledge that transcend human experience and aparavidya means the knowledge based on the human experience to dekhiye para ka matlab wo hota hai ki wo gyan jo manav anubhav ke pare hai matlab jisse hum feel nahi kar sakte hain kai bar aap logo ne kai sadhu ho gaye sant ho gaye unke muh se bahut si baatein aisi suni hogi jinko sun ke aapko laga hoga ki aisa thodi hota hai ya ye thodi ho sakta hai isi it is called paravidya ki wo hamare experience se beyond hai hamare knowledge ke beyond hai even hum us cheez ko accept bhi nahi kar sakte it is called paravidya और अपराविद्या मीन्स जिसे हम देख सकते हैं जिसे हम समझ सकते हैं लाइक टू प्लस टू इज फोर दिस इज अपराविद्या हमें समझ में आ गया टेक्निकली हमें समझ में आ गया तो जो लोग होते हैं ना तो ज्यादातर साइंटिफिक रीजन मांगते हैं हर चीज के लिए कि कोई भी बात हो जाए इसका कोई साइंटिफिक रीजन दो तो साइंटिफिक रीजन मांगने वाले अपराविद्या में बिलो बिलीव करते हैं क्योंकि वो उन्हें वो चीज समझ में आ रही है जो चीज समझ में नहीं आ रही है वो अपराविद्या के तौर पर कंसिडर करी जाती है उपनिषद परंपरा के अनुसार नेक्स्ट है वट इज द नेचर ऑफ ए लॉजिकल आर्ग्यूमेंट एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट का क्या नेचर हो सकता है ये जीवन मरण क्यों है देखिए, the right answer is it can be valid or invalid. तार्किक तर्क की प्रकृति क्या होती है कोई भी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट अगर होगा तो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट में हम सही गलत तो कभी नहीं देखेंगे ट्रू और फॉल्स की यहाँ पे कोई बात नहीं आती काफी लोगों ने ट्रू और फॉल्स किया ट्रू और फॉल्स इसका कोई लेना देना नहीं है देखिए अगर हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट की आर्ग्यूमेंट की अगर अपन बात करते हैं आर्ग्यूमेंट हैज टू टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट एंड इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है जनरली डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है कि जो चीज आपको हंड्रेड परसेंट कर रही है और इंडक्टिव के अंदर कम सिचुएशन है मतलब कोई भी चीज पुख्ता नहीं है और जो बात आती है कि कोई भी आर्ग्यूमेंट वैलिड है कि इनवैलिड है वो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट के अंदर देखा जाता है वैलिडिटी और इनवैलिडिटी को समझिए कुछ सच या गलत या सही या झूठ सकारात्मक नकारात्मक इसको समझने का एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने दे रही हूँ जैसे मान लीजिए कि मैंने मेरे सामने एक स्टेटमेंट मैंने रखा ठीक है स्टेटमेंट में मैंने ये लिखा कि आर डॉग्स आर कैट ठीक है एंड देन मैंने स्टेटमेंट टू प्रेस किया उसमें मैंने लिखा कि ऑल कैट्स आर बर्ड ठीक है अब इसके सामने मेरा एक कंक्लूजन है कंक्लूजन मेरा क्या निकल के आएगा कि ऑल डॉग्स आर बर्ड्स ऑल डॉग्स आर बर्ड्स ठीक है क्लियर यही कंक्लूजन निकल के आएगा इसके अलावा क्या क्या होगा ऑल डॉग्स आर कैट ऑल कैट्स आर बर्ड्स तो देर फॉर ऑल डॉग्स आर बर्ड्स यही है अब ये आर्ग्यूमेंट को आप क्या बोलोगे कि यस मैम दिस इज अ वैलिड आर्ग्यूमेंट लेकिन मैं आपसे पूछूं कि क्या ये आर्ग्यूमेंट सच है क्या तो आप बोलोगे सच कैसे हो सकता है क्या सारे डॉग्स कुत्ते हो सकते हैं क्या सारे कुत्ते बिल्ली हो सकते हैं या सारी बिल्लियां बर्ड्स हो सकती हैं या सारे कुत्ते बर्ड्स हो सकते हैं नहीं ना तो ये आर्ग्यूमेंट वैलिड है बट दिस आर्ग्यूमेंट इज नॉट ट्रू ठीक है ट्रू आर्ग्यूमेंट के लिए हमें क्या चाहिए ट्रू आर्ग्यूमेंट के लिए हमें बहुत सिंपल सी चीज है कि जैसे मैं बोलूं कि सम गर्ल्स आर गुड सम गर्ल्स आर गुड एंड सम गुड गर्ल्स आर ब्यूटीफुल ठीक है ये मैंने बोल दिया मान लो तो अब आप इसके लिए क्या बोल दोगे कि सम गर्ल्स आर सम गर्ल्स आर गुड सम गुड पीपुल सम गुड पीपुल सॉरी आर ब्यूटिफुल तो हम ये कह सकते हैं कि सम गर्ल्स आर ब्यूटिफुल तो ये आर्ग्यूमेंट हमारा यहाँ पे वैलिड भी होगा प्लस ये आर्ग्यूमेंट हमारा ट्रू भी होगा ठीक है मतलब ये साउंड कर रहा है साउंड बोलते हैं लॉजिकल रीजन की भाषा में ये साउंड कर रहा है 
तो किसी भी आर्ग्यूमेंट में आपको अगर पूछा जाए ना तो आर्ग्यूमेंट सच गलत उसमें हमें नहीं पढ़ना है सिंपल सी चीज हमें देखनी है कि वो क्या कर रहा है मतलब उसका स्टेटमेंट कैसा है तो आप ये देख लो कि ये वैध है या वैलिड है कि इनवैलिड है आर्ग्यूमेंट के वैलिड और इनवैलिड होने के चार केसेस होते हैं फॉर एग्जाम्पल प्रपोजिशन मान लीजिए कि कहीं सही हो रही है और उसका जो कंक्लूजन है वो भी सही हो रहा है तो आर्ग्यूमेंट इज वैलिड मान लीजिए कि प्रपोजिशन गलत है प्लस उसका जो कंक्लूजन है वो भी गलत है देन आर्ग्यूमेंट वैलिड प्रपोजिशन अगर गलत है लेकिन कंक्लूजन करेक्ट है आर्ग्यूमेंट इज वैलिड एंड प्रपोजिशन अगर सही है बट अगर कंक्लूजन गलत आ रहा है देन आर्ग्यूमेंट इज इन वैलिड बस ये चार ही सिचुएशन होती है इसके अलावा चौथ पांचवी कोई सिचुएशन है ही नहीं तो उचित अनुचित सत्य असत्य ये सब हमारा नहीं हमारा आर्ग्यूमेंट का है कि या तो आर्ग्यूमेंट वैलिड होगा या इनवैलिड होगा वैलिड है तो फिर हम देखेंगे उसको साउंड कर रहा है या कॉजेंट कर रहा है Which of the following are accepted in Buddhism? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी और ई e. एक तरफ है आपके सामने सोर्स ऑफ नॉलेज और दूसरी तरफ है मतलब बौद्ध धर्म में कौन कौन से नॉलेज को स्वीकार किया गया है तो आप देखिए इसमें एक जो शब्द आया था जिसका नाम है प्रत्यक्ष ये इंग्लिश में गलत लिखा था इसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं प्रत्यक्ष एक ऐसा सोर्स ऑफ नॉलेज है जिसे आज तक किसी ने भी डिनाई नहीं किया है फिर वो चाहे कोई सा भी फिलोसॉफी क्यों ना आ गई क्योंकि प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि किसी भी चीज के प्रूफ को देख के उसको एक्सेप्ट करना जैसे मैं आपको बोलूं कि मेरे हाथ में पेन है आप भी मान जाओगे ना हाँ क्योंकि आपको दिख रहा है तो प्रत्यक्ष का मतलब होता है प्रति अक्ष प्रति मतलब सामने अक्ष मतलब आंख आंखों के सामने जो आपको दिख रहा है आप उसको मानोगे अब कोई भी चीज को आपने आंखों से देख लिया तो आप कभी चाहे हो सकता है कहने में कह दो लेकिन अपने माइंड में आप ये जानते हो उस चीज को कि यस आपने उसको देखा है आपके पास में प्रूफ है उस चीज का ठीक है तो प्रत्यक्ष को किसी ने नेगलेक्ट नहीं किया आज तक तो प्रत्यक्ष तो होगा ही होगा ई ऑप्शन अगर है आपके लिए ई ऑप्शन अगर है आपके लिए तो आपको सारे इग्नोर कर देने सिर्फ सी आंसर आपका सही होगा और बी का मतलब होता है अपोहा अपोहा बुद्धिज्म का एक ऐसा नॉलेज होता है जिसमें वो ये बात करते हैं कि शब्द के साथ साथ शब्द से संबंधित ज्ञान भी हमें समझ में आता है फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि आपको इमेजिन नहीं करना है कि आपके घर में एक गाय खड़ी है तो आप जब जैसे मैंने बोला कि आपके घर में गाय खड़ी है तो डेफिनेटली आपके माइंड में गाय सुनते ही एक पर्टिकुलर उसका बॉडी स्ट्रक्चर माइंड में आया होगा ठीक है उसका कलर आपने दिमाग में लगाया होगा उसका साइज आपके माइंड में आया होगा कि गाय कैसी होती है गाय के सारे लक्षण आपके दिमाग में आ गए तो जैसे मैंने गाय शब्द लिया गाय के शब्द के साथ साथ आपको उसका अर्थ भी मिल गया तो अपोहा जो है वो यही बात करता है कि हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि शब्द और उसका अर्थ समान हो ये बुद्धिज्म की कुछ डीप शिक्षाएं हैं जिसमें ये सम्मिलित किया गया है ठीक है जी अगला सवाल है विच ऑफ दॉलोविंग प्रमाण आर एक्सेप्टेड बाय विशेषिका फिलोसॉफी प्रत्यक्ष अनुमान शब्द उपमान अर्थापति एंड अनुपलब्धि सही आंसर जो मैंने पहले आपको बताया था प्रत्यक्ष डेफिनेटली होगा ही होगा बी अनुमान इसके साथ आएगा क्योंकि बाकी किसी में भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो दिमाग लगाना ही नहीं था यहाँ तो आपको सीधा सीधा कर देना था प्रत्यक्ष आएगा ही आएगा 
पर कई बार क्या होता है प्रत्यक्ष नहीं भी आता मान लो कि मैं पांच ही ऑप्शन आपको देती तो आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाता वो थोड़ा तो अगर प्रत्यक्ष है तो है नहीं है तो कोई जबरदस्ती नहीं है कि आएगा ही आएगा अगला है गिवन बिलो इज अ प्रपोजिशन नीचे दिया गया प्रस्ताव है महात्मा गांधी इज कॉल्ड फादर ऑफ नेशन व्हाट काइंड ऑफ क्लासिकल कैटेगोरिकल प्रपोजिशन इट इज महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है ये आपका कौन सा श्रेणीगत प्रस्ताव है ए बी सी या फिर डी देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाना है सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए दिस इज अ यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट क्यों है यूनिवर्सल अफर्मेटिव क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं कि महात्मा गांधी सब जानते हैं राष्ट्रपिता दैट मीन फादर ऑफ नेशन तो इसका मतलब ये हंड्रेड बात बोल रहा है ये यूनिवर्सल बात बोल रहा है मतलब महात्मा गांधी को मैं भी राष्ट्रपिता मान रही हूँ तो आप भी मान रहे हो सब मान रहे हैं तभी तो राष्ट्रपिता है ना तो ये सार्वभौमिक है यूनिवर्सल है यही मैं बोलती हूँ कि मान लीजिए कि आपका घर में जो भी नाम हो कि कुछ लोग मुझे इस नाम से पुकारते हैं तो वो यूनिवर्सल अफर्मेटिव हो जाता क्योंकि कुछ लोग पुकार रहे हैं यहाँ पे सब लोग बोल रहे हैं तो ये आपका यूनिवर्सल अफर्मेटिव में आ जाएगा पर्टिकुलर अफर्मेटिव का मतलब तो ये होता कि आ, गांधी जी को कुछ लोग महा गांधी जी को महात्मा गांधी को गांधी जी भी बोला जाता है महात्मा उनके नाम के आगे लगा दिया गया था कुछ लोग उनको इस नाम से भी जानते हैं कुछ जहां आता है वहां पर्टिकुलर होता है जहां पे 100 परसेंट बात होती है वहां पे सिर्फ और सिर्फ ए टाइप ऑफ प्रपोजिशन ही आता है सार्वभौमिक सकारात्मक को हम ए टाइप ऑफ प्रपोजिशन कहते हैं बी को हम आई टाइप ऑफ प्रपोजिशन कहते हैं और एक चीज और याद रखना एक स्टेटमेंट में दोनों कभी नहीं आ सकते अब महात्मा गांधी से फादर ऑफ नेशन एक ही आएगा क्योंकि एक ही स्टेटमेंट आप देखोगे दोनों तरह के स्टेटमेंट आ जाएंगे ऐसा नहीं होगा आई बात समझ में चलिए अब इसी के अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल फिलोसॉफर्स आर फेलेबल एंड स्कॉटेज इज नॉट अ फेलेबल इन द क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर ये जो दो स्टेटमेंट है हमारे सामने ये क्या बता रहे हैं सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी ये आपके कॉन्ट्रोडिक्टरी है क्यों सभी दार्शनिक पतनशील हैं सभी दार्शनिक पतनशील हैं ऑल फिलोसॉफर्स आर फेलेबल ठीक है एंड स्कॉलिटीज इज नॉट फेलेबल तो स्कॉलर जो है वो भी दार्शनिक है कॉरेट जो है वो भी एक दार्शनिक है तो सभी दार्शनिक पतनशील है क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के अकॉर्डिंग ए ई आई और ओ ओके सभी दार्शनिक पतनशील है ए आ गया और एक दार्शनिक है लेकिन वो पतनशील नहीं है तो ये एक तरीके से सम नॉट वाली फीलिंग है तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है क्रॉस अगर ये करेंगे तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी कहलाएंगे अगर पैरेलल चलेंगे तो कॉन्ट्ररी एंड सब कॉन्ट्ररी कहलाएंगे आई बात समझ में चले गए हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसका वक्त हो चुका है और अब जो आपकी अगली क्लास होगी मतलब जो अब नेक्स्ट मेरे बाद में जो क्वेश्चंस लेकर आ रही हैं, वो ज्योति तिवारी मैम है जो आपके लिए क्वेश्चन लेकर आएंगी तो क्लास के अंदर आप लोग बने रहिए और थैंक यू वेरी मच आज की क्लास में ज्वाइन करने के लिए साथ ही साथ आप में से जितने भी लर्नर्स हैं जो मुझे अन अकेडमी पे फॉलो नहीं करते हैं गाइज अन अकेडमी पे मेरी क्वेज स्पेशल एंड प्लस कोर्सेज लेने के लिए आपको मुझे अन अकेडमी पे फॉलो करना है फॉलो करने के लिए आसान सा है अन अकेडमी लर्निंग आप डाउनलोड करिए अपनी कैटेगरी को चूज करिए और वहाँ पे कृतिका पारिक के नाम से मेरी प्रोफाइल मिलेगी आपको सिंपल सी चीज है सर्च करके कृतिका पारिक ऐसी प्रोफाइल मिलेगी उसे आप फॉलो कर लीजिए फॉलो करने के साथ में ही आपको अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन अगर आपका लेने का मन है तो आप ले सकते हैं प्लस आइकॉनिक दोनों सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं और अपनी फीस पे मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप यूजीसी टेन रेफरल कोड को यूज करेंगे ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अपने सब्सक्रिप्शन फीस पे मिल जाए ठीक है जी धन्यवाद आप सभी का मिलते हैं अब आपसे हमारी नेक्स्ट क्लास में वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्योति मैम का जरूर वेट करिए जस्ट मेरे बाद में ज्योति मैम फिर से आने वाली है आपकी मैराथन को कंटिन्यू करने के लिए
ये पेपर वन की मैराथन है ना अंकित तो अब जो हमारी क्लास होने जा रही है वो स्पेशल पे हो रही है चार बजे तो जितने भी ज्योग्राफी के एक्सपेरेंट है वो चार बजे वाली क्लास में आ जाइए अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल का लिंक है अन अकेडमी यूजीसी नेट इंग्लिश टेलीग्राम चैनल का नेम है दोनों जगह आपको लिंक मिल जाएंगे ओके टेक केयर बाय बाय तो वेरी वॉम वेलकम वंस अगेन एवरीबडी आई एम योर एजुकेटर ज्योति तिवारी मैम जो आपको एन टी नेट पढ़ाती हैं पेपर वन एंड पेपर टू मेरा हिस्ट्री है और आप देख रहे हैं मेगा मैराथन पेपर वन का ठीक है सारे हम यहाँ पे एमसीक्यू जो करवा रहे हैं पेपर वन से जुड़े हुए सारे यूनिट के एमसीक्यू हम आपको क्लियर करा रहे हैं मोर देन फोर इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है एंड दिस इज माई टाइमिंग एज यू कैन सी हेयर डेली इस टाइमिंग पे हमारी क्लासेस कंडक्ट करवाई जाती है सो so, हमने काफी क्वेश्चन मेगा मैराथन में क्लियर किया है बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रिसर्च फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग किस चीज पे रिसर्च फोकस करता है एवरीबडी आंसर दिस क्वेश्चन फास्ट एवरी वन वेरी गुड वेरी गुड सो वॉट विल बी आवर राइट ऑप्शन हेयर कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं मैम ऑल ऑफ द अब होगा ऑल ऑफ द अब यहाँ पे नहीं होगा आपका ए विल बी आवर राइट ऑप्शन वाई ए कोई मुझे बता सकता है ए क्यों होगा क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स पहली चीज तो रिसर्च कभी सब्जेक्टिव एनालिसिस हो ही नहीं सकता ठीक है रिसर्च हमेशा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपका रिसर्च कैसा होना चाहिए ऑब्जेक्टिव होना चाहिए तो ये एक्सप्लेनेशन रिसर्च की है नहीं सोशल वेलफेयर सामाजिक कल्याण के लिए रिसर्च होता है क्या रिसर्च हमेशा नॉलेज को बढ़ाने के लिए होता है एंड नॉलेज जब बढ़ती है तो ऑल ऑटोमेटिकली समाज का कल्याण होता है बट बट मोस्ट जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपका राइट right ऑप्शन होगा अप्रोप्रिएट वो ए होगा कि फॉर्मुलेटिंग जनरलाइजेशन थ्योरीज एंड प्रिंसिपल इसीलिए रिसर्च की जाती है ताकि हम थ्योरीज को जनरेट कर सके नॉलेज को बढ़ा सके जनरलाइज कर सके प्रिंसिपल को हम दे सके इसीलिए आपकी रिसर्च होती है तो आपका ए विल बी आवर राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन हरी आप वेरी गुड वेरी गुड चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो एवरीवन तो वॉट विल बी आवर राइट ऑप्शन है बी विल बी आवर राइट ऑप्शन बी क्यों होगा क्योंकि यहां पे पूछा है कौन सा सही नहीं है कौन सा सही नहीं है हाइपोथीसिस हिस्टोरिकल रिसर्च में जरूरी नहीं होती क्योंकि हिस्टोरिकल रिसर्च में हम पहले से ही थोड़ी ना कोई ऑब्जेक्टिव बना सकते कि हमें इस जगह से ये चीजें ढूंढनी है हमें इस जगह पे ये चीज प्रूव करनी है ठीक है मगर आप कह लो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मैनुपुलेशन और कंट्रोल किया जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर ठीक है डिपेंडेंट वेरिएबल पे प्रभाव जाने के लिए हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे मैनुपुलेशन एंड कंट्रोल अप्लाई करते हैं तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है करेक्ट नहीं है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हरी अब वेरी गुड हजरबी हुमा एंड एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन फास्ट Which of the following research is used to check solution for real life problem on the basis of already existing theories? Hurry up, hurry up! What will be our right option? Quickly answer this question. It will be applied research. Applied research? Why will it be, my dear students? Fundamental research is made by theory. और उस थ्योरी को अप्लाई करके हम उसके पोटेंशियल को देखते हैं रियल लाइफ समस्या को सॉल्व करते हैं ठीक है जैसे मान लो कोरोना की थ्योरी आई तो वो फंडामेंटल हो गया ठीक है कहीं भी अगर कोई थ्योरी जनरेट हो रही है तो वो फंडामेंटल प्योर या बेसिक रिसर्च हो गया अब उस कोरोना की थ्योरी को पढ़ के बना ली गई वैक्सीन रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया तो ये आपका अप्लाइड रिसर्च हो जाएगा अब इस जो रियल लाइफ प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया है इसमें जब सुधार की बात होगी तो वैक्शन रिसर्च हो जाएगा एक्सपोज फैक्टो जब वो इवेंट बीत गया हम उसके प्रभाव को देख रहे हैं तो वो एक्सपोज फैक्टो हिस्टोरिकल आप सभी को पता ही है ऐतिहासिक शोध ठीक है सो so यहाँ पे आपका ए विल बी आवर राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन हरी आप
हाँ वेरी गुड वेरी गुड चलो फटाफट आंसर करो ए विल बी आवर राइट ऑप्शन हेयर कम्युनिकेशन वेरिएबल में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए एनकोडिंग यानी कि साइन एंड सिंबल को हम कोड करके एनकोड करते हैं अपने मैसेज को डिकोडिंग यानी कि रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करता है और चैनलाइजेशन एक हम माध्यम तो सेलेक्ट करेंगे ही मैसेज भेजने के लिए तो आपका ये चीजें होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दे इज आप कह लो ये ग्राफ है इस ग्राफ को हमेशा याद रखेगा बहुत ही एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हरी अब ओके इंटरनल क्यूज ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर इन द क्लासरूम हेल्प डायग्नोस व्हाट हेल्प टू डायग्नोस इंटरपर्सनल डायनेमिक्स ठीक है जो भी नॉन वर्बल बिहेवियर होता है हम उससे क्या करते हैं इंटरपर्सनल जो डायनेमिक्स है हम उसकी यहां पर देख पाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दिस क्वेश्चन फास्ट एवरीबडी ओके सो बी विल बी योर राइट ऑप्शन बी क्यों होगा अगर देखो इसमें डिफरेंस कितना है पांच का डिफरेंस है मीन्स कि इनके बीच के संख्या के बीच में चार नंबर का डिफरेंस आ रहा है अगर ए को आप फाइव नंबर से आप यहाँ पे कंपेयर कर रहे हो मीन्स की वन टू थ्री फोर ठीक है फाइव नंबर से हम बीच में कितना पांच प्लस करने पर जो कैरेक्टर आ रहा है आपको वो देखना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछा गया है कि ये सेवनटीन पे कौन सा आ रहा है कैरेक्टर तो अगर हम मान लें कि हम कितने पे सेवनटीन पे ठीक है तो एक दो तीन चार यहाँ पे आपने क्या किया एम को सेलेक्ट कर लिया क्यों क्योंकि पांच यहाँ पर है तो पांच से कितना नंबर एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ए को सेलेक्ट किया गया वैसे हम एम को सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे तो आपका आंसर आ गया मोट अच्छा अगर सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक देखो नाइनटीन दिया गया है 19 में चार से पहले चार नंबर पहले क्या आ रहा है एक दो तीन चार ओ आ रहा है ना तो आपने सेकंड वर्ड ओ को चुन लिया फिर ऐसे ही 20 से चार नंबर पहले यानी कि एस आर यू पी तो पी को सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे आपका मूव जो है आंसर निकल के आ गया क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन सो इट इज योर होमवर्क क्वेश्चन आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है इसको ऑफलाइन कमेंट में आप सभी को आंसर करना है यहाँ पे नहीं ऑफलाइन कमेंट में आप सभी को इसका आंसर करना है सो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई हो अगली जो हमें हमारी मेगा मैराथन होगी वो नेक्स्ट सेशन में जरूर ऑर्गेनाइज होगी आप सभी को उसमें जरूर पार्टिसिपेट करना है काफी बेनिफिशियल ये सारी क्लास आप सभी के लिए होती है माई डियर स्टूडेंट्स किसी भी प्रकार का आपका क्वेश्चन हो फीडबैक हो तो डू लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन माई डियर स्टूडेंट्स आई एम योर एजुकेटर ज्योति तिवारी मैम जो आपको एन टी ए यू जी सी नेट पेपर वन टीच करती हैं पेपर टू मेरा हिस्ट्री है मोर देन फोर ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है एंड दिस इज माई टाइमिंग एज यू कैन सी है डेली इस टाइमिंग पर हमारी क्लास कंडक्ट होती है बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस क्लास को देखने के लिए आज जो था हमारा मेगा मैराथन था जिसमें कृतिका पारिक मैम एंड ज्योति तिवारी यानी कि मैं आप सभी को 100 क्वेश्चन टॉप 100 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं ऐसे ही मेगा मैराथन आपके एग्जाम के लिए जरूर बार बार अन अकेडमी कंडक्ट करेगी सो so, होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट अन अकेडमी के साथ बना के रखिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद किसी भी प्रकार की आपकी अगर कमेंट हो फीडबैक हो तो डू नेट डू लेट अस नो एंड वेरी वेरी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले एग्जाम के लिए सो so, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए जय